শুভ সকাল দর্শক সকাল মানেই সুন্দর সকাল মানেই বিশেষ তবে আজকে সকালটা আমাদের সবার জন্য একটু অন্যভাবে বিশেষ কারণ আজকে আপনাদের আমাদের সবার প্রিয় মাছরাঙা টেলিভিশন এগারো বছর পার করে বারো বছরে পা দিল এই উপলক্ষে আজ আমরা বিশেষ রাঙা সকালে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ আমাদের সাথে খুব প্রিয় একজন মানুষ থাকছেন সেই সঙ্গে থাকছি আমি খালেদা এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রুম্মান দর্শক আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আমাদের যে মাছরাঙা টেলিভিশনের আজকে অ্যানিভার্সারি বর্ষপূর্তি তার শুভেচ্ছা এবং আপনারা একদম শুরুর দিন থেকে আমাদের সাথে ছিলেন এবং রাঙা সকালে ত্রিশ জুলাই দুই সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আপনারা প্রতিটি দিন প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সাথে আমাদের সাহস যুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সেজন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে অজস্র কৃতজ্ঞতা জানাই খালেদা একযুগে পা দিয়ে ফেললাম সেই মনে হলো যে সেদিন যাত্রা শুরু হলো একদম এবং সেই সাথে রাঙা সকালেও কিন্তু একযুগে পা দিল এবং এই বিশেষ তিনি এমন একজন বিশেষ মানুষকে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তিনি আমাদের আমন্ত্রণ সাড়া দিয়েছেন যার সাথে মাছরাঙা টেলিভিশন কিংবা স্কোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন সংযোগ রয়েছে সেটি আমরা অনুষ্ঠানে পরত পরত আবিষ্কার করব তবে তার আগে চলো জানিয়ে দেখে আছেন চলো দর্শক দুই হাজার সালে একটি বিজ্ঞাপন চিত্রে তিনি সকণ্ঠে গিয়েছিলেন কত দূর আর কত দূর দর্শক তাকে আর বেশি দূর যেতে হয়নি এরপর কেটে যাওয়ার সতেরো বছরে আমরা তাকে আবিষ্কার করেছি রূপকথার গল্পের একজন প্রবাদ প্রতি নায়ক হিসেবে তার প্রথম চলচ্চিত্রের নাম যেমন ছিল রূপকথার গল্প তেমনি গতকাল মুক্তি পাওয়া এ সময়ের আলোচিত হাওয়া চলচ্চিত্রকেও তেমনিভাবে বলা হয়েছে আধুনিক সময়ের রূপকথার গল্প তবে আমাদের আজকের অতিথি ভীষণ বাস্তব ভীষণ সাবলীল অভিনয় গান ছবি আঁকা আবৃত্তি সহ শিল্পকলার নানা শাখা যার বিচরণ তিনি একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী প্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী দর্শক চলুন তার কাছে আমরা যাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছে ভালো আছি মানে রুমানে তো চমৎকার করে আর কি বর্ণনাটা দিল আমি সত্যি আমার একদম সত্যি কথা লোম খারিয়ে গেছে আপনি এমন চমৎকার একজন মানুষ একদম এবং দর্শক আপনাকে দেখে আজকের এই বিশেষ দিনে মাছরাঙা টেলিভিশন যারা দেখেন তারা তো অনেক খুশি হয়েছেন পাশাপাশি মাছরাঙা পরিবার অনেক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে আমি সৌভাগ্যবান যে আজকের এই বিশেষ দিনে আমি এই রাঙা সকাল এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত আজকে মাছরাঙার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এগারো বছর পেরিয়ে বারো বছরে মানে একযোগে পদার্পণ করলো আমি এর জন্য মাছরাঙাকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই মাছরাঙার যারা দর্শক সারা পৃথিবীর যেখানে যত বাংলা ভাষাভাষী দর্শক আছেন তাদের মাছরাঙার পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং এই যে দীর্ঘ পথ চলা সেই পথ চলাতে এমনি এমনি চলা যায় না নিশ্চয়ই পথ চলতে গেলে পরে কিছু অর্জন করতে হয় কিছু অভিজ্ঞতা থাকে সব কিছু নিয়েই যেভাবে মাছরাঙায় গিয়ে যাচ্ছে এবং মাছরাঙার সঙ্গে আমরা প্রথম থেকে যেভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম যেমন এই রাঙার সকাল আজকে যে অনুষ্ঠানে আমি এসেছি আমি কি বেশি কথা বলছি বেশি কথা শোনার জন্য আজকে বসেছি শিশুকাল একবার এসেছিলাম আমার যদ্দুর মনে হয় এবং তখনও রুম্মান ছিল আর রুম্মান রশিদ তো আমার খুবই কাছের ছোট ভাই এবং আন্তরিক যে সম্পর্ক আছে সব কিছু মিলেই মাছরাঙাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাই বর্ষপূর্তির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে আর গতকাল গতকালের হাওয়ার প্রসঙ্গে আমরা অনেক অনেক আলাপ করব সেই আলাপে যাচ্ছি একটু পরে তবে এই যে আপনার সামনে চা দেখতে পাচ্ছি এবং চায়ের সামনে একটি লোগো দেখতে পাচ্ছি এই যে মাছরাঙা টেলিভিশনের লোগো এই ছবিটিও কিন্তু আমাদের মাছরাঙা টেলিভিশনের যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু স্যার তার তোলা এবং পেছনের ছবি এবং আমাদের মাছরাঙা টেলিভিশন কার্যালয় যত ছবি আছে বেশিরভাগ ছবি তার তোলা এবং তিনি আপনাকে অনেক স্নেহ করেন এবং তিনি যেমন পাবনার স্কোয়ার গ্রুপের শুরুটা যেমন পাবনায় আপটিও সেরকম পাবনার ছেলে এবং আপনার প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও এসেছিল মাছরাঙা পুরো একশোটার মন পুরা চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে তো নানাভাবে কিন্তু আমরা সম্পৃক্ত ছেড়ে যাওয়ার কোনো উপায় নাই পরিবার তো আমরা হাওয়ার প্রসঙ্গে অবশ্যই আসব এখনই আসি যে গতকাল মুক্তি পেল আমরা তো দেখে মানে খালেদা বলছিল যে গতকাল দেখেছে তবে মনে হচ্ছে যে আবার দেখবে একবার পরিবার নিয়ে দেখবে একবার ফ্রেন্ডসদের নিয়ে দেখবে আপনি কেমন দর্শক প্রতিক্রিয়া পেলেন দর্শক প্রতিক্রিয়াটা আসলে যখন প্রথম হাওয়ার পোস্টারটা রিলিজ হলো সেই পোস্টার অন্য আমাদের বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত যত সিনেমার পোস্টার হয়েছে তার থেকে আলাদাভাবে দর্শক নিয়েছে এবং 
কি বলবো একটা আর্ট ওয়ার্ক একটা শিল্পকর্ম হিসাবে পোস্টারটাকেই তারা তখন গ্রহণ করেছিল শুরু থেকে আমি বলছি তারপর টিজার আসলো ট্রেলার আসলো গান আসলো সাদা সাদা কালা কালা এই গানটি মানে কি বলবো এটাকে মানে খুব সহজভাবে হিট বললে মানে অদ্ভুত দর্শকের মানে সারা পাওয়া যেটা আমরা হাওয়া যখন শুটিং করি বা শুটিংয়ের আগে থেকে যখন হাওয়ার গল্প নিয়ে কাজ করি মেজবারমন সুমন হাওয়ার পরিচালক আমার চারুকলার সে ছোট ভাই বন্ধু তো তখন থেকে একটা আশার বীজ বুকের ভেতর বপন করেছিলাম যে একটা ভালো কিছু হবে এবং সেই আশার প্রতি বিশ্বাস রেখে এই হাওয়ার টিম এবং সেই সঙ্গে আমাদের সান কমিউনিকেশন পিকচার্সের যে সম্পৃক্ততা অজয় দাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই এই এই জায়গা থেকে যে স্বপ্ন দেখা গতকাল হাওয়া রিলিজ হওয়ার পর মানে একটা পর্যায়ে আমার মনে হলো যে আমাদের শ্রম মেধা কষ্ট যাই বলি না কেন যে সাধনা এতদিন ধরে আমরা করেছি বাংলাদেশের সিনেমার জন্যে আন্তর্জাতিক মানে আমরা পৌঁছাতে চাই কিন্তু সেই অনুপাতে আমার কাজের আমাদের কাজের সংখ্যা খুব কম আমাদের পিছিয়ে পড়া ইন্ডাস্ট্রি সেই জায়গা থেকে একটা এটা একটা গেম চেঞ্জার হতে পারে হাওয়া দর্শকের যে মানে উৎসাহ তাদের হাওয়া দেখার প্রতি যে আগ্রহ সব কিছু নিয়ে আমি অভিভূত এবং এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না হাওয়া রিলিজের আরও দশ থেকে পনেরো দিন আগে শুরু হয়েছে আমাকে পার্সোনালি ফোন করা আমার যারা পরিচিত লোকজন ফেসবুকে ইনবক্স করেছে হাজার হাজার মানুষ টিকিট চাই টিকিট চাই তো এখন আমি কাউকেই বোঝাইতে পারছি না যে আসলে ওই কাজটি আমার না আমার কাজ ছিল শুধু অভিনয় করা এরপর মানে এতেই বোঝা যায় প্রথম থেকেই যে হাওয়ার প্রতি আগ্রহ কতটা দর্শক জি এবং সাম্প্রতিক সময় আসলে এত খরা গিয়েছে আমাদের চলচ্চিত্রাঙ্গনে তো এই কথাগুলো শুনলে অনেক আশান্বিত হই আমরা এবং এই রকম চলচ্চিত্রগুলো নিয়মিত হোক সেটি আমরা চাই এবং কিছুক্ষণ আগে যার কথা বলছিলেন অজয় কুমার কুণ্ডু স্যার আমাদের মাস্টারঙ্গা টেলিভিশন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিডিয়া কমের সিইও এবং হাওয়া চলচ্চিত্রের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার এবং তিনিও স্বপ্ন দেখেছেন এবং তার স্বপ্নটারই বাস্তবায়ন হচ্ছে গে হাওয়া এবং যেটি তিনি জানালেন যে আজকে অস্ট্রেলিয়াতেও মুক্তি পাচ্ছে এবং সামনে আমেরিকা সহ আরও বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে হাওয়া কেমন লাগছে এটা কেমন লাগছে আসলে এটা বলে ভাষায় প্রকাশ করা আসলে খুব কঠিন তবে আমি একটা কথা বলি যে প্রথম থেকে হয় কি যে একা একা তো আসলে এটা তো আসলে কম্বাইন্ড ওয়ার্ক একটা কালেকটিভ ওয়ার্ক এটা একা আসলে কখনোই করা সম্ভব না তা আমরা কিছু মানুষ যখন ভালো কিছু করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হই বা প্রত্যেকের মেধা সততাগুলো সেখানে মানে থাকে তখন এরকম কিছু আমরা আশা করতে পারি আমি অজয় তাকে সুবর্ণের সঙ্গে যখন প্রথম হাওয়া শুটিং নিয়ে গল্প নিয়ে কথা হচ্ছিল তারপর মানে প্রডিউসার কিভাবে তারপর আমাকে জানালো যে অজয়দের সঙ্গে কথা হয়েছে সান কমিউনিকেশন মোশন পিকচার্স পরে আমি অজয় তাকে পার্সোনালি আমি ফোন করেছিলাম যে দাদা আপনি থাকেন আমরা একটা ভালো কাজ করতে চাই তা সেই সুবাদে দাদা এবং আমাদের অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু দা আমি মানে রেসপেক্ট খুব শ্রদ্ধা সহ বলতে চাই যে আমাদের এই কাজগুলো করার জন্য পেছন থেকে আমাদের মাথার উপর মানে বটের ছায়া হয়ে কিছু মানুষকে থাকতে হয় আশ্রয় দিতে হয় অথবা উৎসাহ দিতে হয় প্রমোট করতে হয় পৃষ্ঠপোষকতা করতে হয় সেই জায়গা থেকে আমি একদম মাছরাঙা পরিবার বলি অথবা স্কোয়ার গ্রুপ বলি সব সব সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানি ব্যক্তিগতভাবে এবং আপনি আমাদের পরিবারের একটি অংশ আপনার এর আগেও একটি ছবি ছিল দেবী সেটির সাথেও মাস্টার টেলিভিশন সম্পৃক্ত ছিল এবং যেটিও দেশের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়েছে এবং আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সেখানে সুপার হিট ব্যবসা করেছিল মনপুরা থেকেই তো যাত্রাটা শুরু মনপুরাতে জুই নিবেদিত মনপুরা একদম আমরা সেই সব যাত্রার কথা শুনবো কিন্তু আমি শুরুতেই যদি জানতে চাই যে হাওয়া এটা কি শেষ বিকেলের মিষ্টি হাওয়া নাকি ঝোড়ো হাওয়া দমকা হাওয়া কি হাওয়া আমি আর রুম্মান জানি আপনি জানেন দর্শক যারা দেখেছে ইতিমধ্যে তারা হয়তো তারা জানে কিন্তু যারা দেখেনি তাদের জন্য হাওয়াটা কিসের হাওয়া দর্শক গিয়ে হলে গিয়ে দেখলেই ভালো হয় বা চারপাশে গরম হাওয়া বইছে কারণ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা আমরা একটু ব্যক্তি চঞ্চল চৌধুরীকে আবিষ্কার করতে চাই বাড়িতে আসলে আপনাকে কি নামে ডাকা হয় ছোটবেলা থেকে বাড়িতে যেমন আমার বাবা মা চঞ্চল বলেই ডাকে আমার ভাই বোন যারা আছে আমি সবার ছোট আট ভাই বোনের মধ্যে সবাই আমার বড় আমার বড় দুই ভাই এবং পাঁচ বোন তা তারা সবাই আমাকে ভাই বলে ডাকে আচ্ছা ভাই এবং আদর করে আমার এক বড় ভাই আমাকে 
বড় ভাই মানে আমার মেজো আর কি যে আমি ছোট তো তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজো ভাই যিনি উনি ডাক্তার ডাক্তার অচিন্ত চৌধুরী সে একটা সময় বয়স পর্যন্ত আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত আদর করে নানা ভাই ডাক্তার আমাকে আপনার ভাই আপনাকে নানা ভাই ডাক্তার নানা ভাই তারপরে আমি বড় হয়ে যাওয়ার পরে আর সেই নানাটা বাদ দিয়ে এখন শুধু ভাই ডাকে এবং আমি আবার আমরা সবাই আমরা সব ভাই বোন আমাদের যে বোনের নাতি পুতি আর কি তাদেরকে নানা ভাই ডাকে তাদেরকে নানা ভাই ডাকে খুবই কিউট মজার আচ্ছা তো ছোটবেলায় যদি আমি ভুল না করে থেকে আটচল্লিশ বছর আগে আপনার জন্ম না বললেই হতো না সেটি উইকিপিডিয়া সহ বিভিন্ন মাধ্যমে আসলে আছে এবং হাফ সেঞ্চুরি করার কাছাকাছি কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না ফিটনেসটা মানে মেনটেন করা হয় আসলে गत बचर तेजाद मास पर চঞ্চল চৌধুরী কি ছোটবেলায় খুব বেশি চঞ্চল ছিল এটা ছোটবেলা তো আমি তো জানি না কারণ আমার যখন নামকরণ হয়েছে চঞ্চল মনে হয় চঞ্চল ছিলাম মায়ের সম্পর্কে একটু শুনি শ্রদ্ধা নমিতা চৌধুরী আমার বাবা তো শিক্ষক ছিলেন উনি রিটায়ার করেছেন এবং যে কারণে আপনাকে মাস্টার এর সওয়াল বলা হতো মাস্টার এর সওয়াল এবং এটা একটা প্রেসার ছিল কারণ সমস্ত আমার বন্ধু বান্ধব যারা দুষ্টামি করত এ বাড়ির ডাব চুরি এ বাড়ির নারকেল চুরি এ বাড়ির মুরগি চুরি এ বাড়ির আম চুরি জাম চুরি অনেক কিছু করত কিন্তু ওই কাজ আমি শুধু পেছন থেকে দেখতাম কারণ ওই ওই লিস্টে আমার নাম ওঠানো যাবে না কারণ আমি মাস্টারের সওয়াল আচ্ছা মানে চুরি করার অদম্য ইচ্ছা থাকে না কারণ বিচারটা আমার বাবার কাছে আসবে সেই ভয়ে কোনোদিন এই দুষ্টামিগুলো করতে পারি তারপর আমার নাম চঞ্চল হয়েছে এনিওয়ে আর আমার মা একেবারেই 100% বাঙালি নারী গৃহিণী এবং খুবই সংবেদনশীল মমতামই যেটা হয় মারা যেরকম হয় সেরকমই কিন্তু তার মধ্যেও এক ধরনের দর্শন আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি মা বাবার মধ্যে এক তো বাবা তো শিক্ষক হিসাবে তার একটা দর্শনের জায়গা বা সৎ মানুষ হিসাবে তাকে অনুসরণ করেছি তার মতো মানুষ হওয়ার কিন্তু সেই সাথে যদি বলি যে অনেকগুলো ভাই বোন আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানে কি বলবো দারিদ্রতা বলি অথবা যে মানে যুদ্ধটা আমাদের ছোটবেলা থেকে করতে হয়েছে বা আমার আমি তো সবার ছোট আমি সেই যুদ্ধটার ফলাফলটা আমি ভোগ করেছি বা আমাকে কম স্ট্রাগল করতে হয়েছে কিন্তু এটার প্রধান সঙ্গে ছিল আমার মা এবার শুনেছি যে মায়ের শখ ছিল সোনার চেনের এবং আপনি টিউশনের টাকা জোগাড় করে কিংবা অনেক কষ্ট করে মাকে ইউনিভার্সিটিতে থাকতে একটি সোনার চেন উপহার দিয়েছিলেন এখন অনেক কিছুই মনে পড়ে আসলে সময়ের সাথে সাথে এই কথাগুলো ভুলে গেলেই বরং খারাপ অনেকে আমাকে এনে অনেক কথা বলে যে তুমি তথাকথিত আর কি এটা কোট আন কোট যেটা বলি যে তুমি এত বড় স্টার হয়েছো অমুক হয়েছো এইসব কথা বলার দরকার কি তা আমার কথা সেটা না আসলে আমি কোন পর্যায়ে এসেছি সেটা আমার পরিশ্রম সততা মেধা যেখানে আমাকে দাঁড় করিয়েছে ওটাই যথেষ্ট আমার মতো হাজার হাজার কোটি কোটি ছেলে মেয়ে যারা ওই কাদামাটির মধ্যে জন্ম যেখানে কোনো সুযোগ নাই সুবিধা নাই সেখান থেকে উৎসাহ বা এই প্রেরণা একটু অন্তত পেতে পারে অবশ্যই সেটার জন্যে আমি অবলীলায় সব কিছু বলি যেমন মায়ের জন্য একটা স্বর্ণের চেনের কথা বলি যেহেতু আমি বললাম যে আমরা আটটা ভাই বোন তেমন কোনো স্বচ্ছলতা আমাদের একদমই ছিল না তা মায়ের শখ ছিল যে একটু স্বর্ণের কোনো আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখেছি মায়ের কানে দুলটা এবং এর বাইরে আর কোনো গহনা কখনোই দেখি নাই সেটা হয়তো আমার মায়ের যখন বিয়ে হয়েছিল তার বাবার বাড়ি থেকে হয়তো ওইটুকুই স্বর্ণ এবং সেই এখনও সেই মায়ের ওইটাই মায়ের বয়স যদি নব্বই বছর হয় বিয়ের পর তা তো পঞ্চাশ ষাট বছর ষাট বছর হয়ে গেছে বা তারও বেশি বিবাহিত জীবনই হয়তো ষাট সত্তর বছর তো ওই কানের দুল একদিনের জন্য কিন্তু খোলেনি কানের ছোট্ট দুটার দুল তা মায়ের শখ যে একটা স্বর্ণের চেন নাই সেটা আমি তখন ঢাকাতে সবেমাত্র আসছি এবং আমার বাবার সেই সামর্থ্য ছিল না 
আমি ঢাকাতে এসে চারুকলা যখন ভর্তি হলাম প্রথমেই প্রথম মাস থেকে আমি টিউশানি শুরু করি এবং টিউশানি করে সেই সময়ে যে টাকা আমি উপার্জন করতাম তাতে করে খরচ খুবই কম হতো এবং সেখান থেকে টাকাগুলো আমি কিছু টাকা জমিয়ে আমার একটা মামা নারায়ণগঞ্জে থাকতেন আর কি আমার আপন মামা মেজ মামা তো মেজ মামার কাছে গিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে গিয়ে কিছু টাকা রেখে আসতাম একশো দুইশো পাঁচশো করে রাখতে রাখতে কিছু টাকা যখন একসঙ্গে একটু জমলো তখন মামাকে বললাম যে মামা আপনি আমাকে একটা স্বর্ণের একটা চেন কিনে দেবেন মায়ের জন্য তারপরে মামা সেই সম্ভবত টাকায় কিছু শর্ট পড়েছিল মামা বাকি টাকাটা দিয়ে একটা চেন কিনে দেন তারপর আমি সেই চেন নিয়ে বাড়িতে গিয়ে মাকে দিলাম যে প্রথম তার স্বর্ণের একটা গহনার শখ তারপর মায়ের প্রতিক্রিয়া কে ছিল মারা যেটা হয় ওই বাড়িতে গেলে পরেও কাঁদে না গেলেও কাঁদে আসার সময়ও কাঁদে নিয়ে গেলেও কাঁদে ফোনে কথা বললে পরে কাঁদে সবসময় কাঁদে কাঁদে সেই বিজ্ঞাপনের মতো বিজ্ঞাপনটা আমার জীবনের তো সত্য ঘটনা এটা আমি মোসাফ স্যার ফারুকি ভাই যখন ওই বিজ্ঞাপনের গল্প আমাকে শুনিয়েছিলেন আমার মনে আছে একদম স্পষ্ট কারণ বাজারে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা টেলিভিশন চ্যানেল ওনার মিটিং ছিল আমাকে ফোন করে বললেন যে চঞ্চল ভাই একটু আসেন আপনার সাথে একটা কাজ নিয়ে কথা বলবো তারপরে গল্পটা শোনালেন আমার এক স্পষ্ট মনে আছে যে ওই মুহূর্তে চায়ের আমি চার একটা চুমুক আমি দিতে পারিনি উনি যখন গল্পটা বলছিলেন তখন আমার মনে হলো যে কাকতালীয়ভাবে কিভাবে এই গল্পটা আমার জীবনের সঙ্গে মিলে গেল তখন পর্যন্ত আমি আমার মাকে মোবাইল ফোন কিনে দেইনি কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে এই যে গ্রাম থেকে চলে আসলাম আমি ঢাকা শহরে বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায় নাই চিঠির যোগাযোগ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আমার কাছে হয়তো মোবাইল ফোন আছে কারণ বাড়িতে ফোন দিলে সেটা ব্যবহারও তো করতে তারা তো আগের যুগের মানুষ টেকনিক্যাল এসব বিষয়ে তাদের ইয়ে আমি চিন্তা করছিলাম যে একটা মোবাইল ফোন মায়ের জন্য কিনে নিয়ে যাবো বাড়িতে এবং যেভাবে উনি বর্ণনাটা করলেন যে একটা ছেলে লঞ্চে যাচ্ছে তারপর বড় নদী থেকে ছোট একটা খালের ভেতরে ঠিক ওই ভিজুয়ালটাই আমার বাড়িতে যেতে তখন মানে পদ্মা নদী পদ্মা নদী থেকে একটা ছোট খাল সরু খাল সেখান থেকে গিয়ে আমাদের বাড়ির একদম ঘাটে আমরা ফিরতাম এবং ঠিক ফেরার সময় আবার যেটা হতো বাড়ি থেকে চলে আসতাম ওই মা মানে আমরা বলি বড় রাস্তা মেইন রোড যেটাকে বলা হয় আর সেই তখন তো মাটির রাস্তা ভ্যানে অথবা হেঁটে তখন রিক্সা টিক্সা আমাদের গ্রামে তখন হয়নি যত দূর পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছি মা পেছন থেকে দাঁড়িয়ে আছে এখনো সেই চিত্রটাই আমি দেখি মায়েরা বোধ হয় এরকমই হয় গাড়িটা যখন স্টার্ট দিয়ে বাসা থেকে বেরোই যত দূর পর্যন্ত গাড়ি যাবে লুকিং গ্লাসে জাস্ট দেখি যে মা দাঁড়িয়ে আছে शून्य मीडिया আমার সন্তান এগুলোকে নিয়ে আমি শুধু চিন্তা করি যে আমার পরবর্তী প্রজন্ম যারা আমাকে পছন্দ করে যারা আমাকে দেখে এর অ্যাটলিস্ট আমার ব্যক্তিগত জীবনটাকেও যেন তারা জানতে পারে এবং সেই জায়গা থেকে তাদের মধ্যে যেন এক ধরনের আন্তরিকতা বা দায়বদ্ধতা অথবা মানবিকতার জায়গা যেন তৈরি হয় যেটি আমি বলছিলাম যে মা বাবার দোয়া এবং আশীর্বাদ নিয়ে আপনি শূন্য থেকে অনন্য হয়ে উঠেছেন এবং আপনার সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি দর্শকরা ভীষণভাবে ভালোবাসেন তারপর অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী আপনার সম্পর্কে দর্শকদের আরেকবার একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমি জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফিরব দর্শক পর্দায় তিনি কখনো সোনাই কখনো কালুয়া কখনো আবার স্থলেমান শরাফত করিম আয়না মিসির আলি বা মাঝি চান প্রতিটি চরিত্রে চঞ্চল চৌধুরী ভুলিয়ে দিতে পারেন তিনি কে কিংবদন্তী অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তফা থেকে শুরু করে আমরা সবাই তাকে বলি আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হ্যাঁ দর্শক বিশ্ব দরবারে আমরা যে কজন অভিনেতাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে গর্ব করতে পারি চঞ্চল চৌধুরী সেই অভিনেতাদেরই একজন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকল অনুষদে তিনি পড়েছেন অভিনয় আবৃত্তি গান ছবি আঁকা সহ সব ক্ষেত্রেই রয়েছে তার সমান পদচারণা একসময় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকল অনুষদের শিক্ষক হিসেবে নিজের জ্ঞান বিতরণ করেছেন মঞ্চে কাজ করা শুরু চঞ্চল চৌধুরী একটি ফোনের বিজ্ঞাপন চিত্র মডেল হবার মাধ্যমে প্রথম দেশব্যাপী পরিচিতি পান এরপর তালপাতা সেপাই নাটকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর মাস্টার প্রোডাকশন প্রযোজিত গিয়াসউদ্দিন সেলিমের মনপুরা তাকে নিয়ে দেয় প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং আকাশ সমান জনপ্রিয়তা আয়নাবাজি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে পান দ্বিতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এছাড়া পাঁচবার মেরিল প্রথম হল পুরস্কার সহ অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি রূপকথার গল্প মনপুরা মনের মানুষ টেলিভিশন আয়নাবাজি দেবী পাপপূর্ণ এবং সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া হাওয়া তার ঝুলিতে আটটি সোনার পালক দর্শক চলুন জাদুকরী অভিনেতার জীবন গল্পে আবারও ফিরে যায় এসব সম্পর্কে অবশ্যই শুনব তবে ওই যে ছোটবেলার গল্পে ছিলাম ছোটবেলা বাবা চেয়েছিলেন আপনি প্রকৌশলী হন তো হননি অভিনেত হয়েছে নিশ্চয় মন খারাপ ছিল তাদের কিন্তু সেই মন খারাপ নিশ্চয় এখন নেই এখন নেই হ্যাঁ তারা চেয়েছিলেন এই কারণে কারণ আমার যে ভাইয়ের বড় ভাইয়ের কথা বললাম আমার একটা ভাই ডাক্তার তা আমি পড়াশোনায় ভালো ছিলাম এবং আমি যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স ছিল এসএসসিতেও ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম কিন্তু আমার আসলে ওই ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা এরকম হ্যাঁ ডাক্তার হলে পর আমার ডেন্টিস্ট হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল আচ্ছা কারণ ছোটোবেলা থেকে দাঁতের সমস্যা ওই কারণে তো অনেকগুলো দাঁত মানে বাঁধানো না মানে ক্যাপ ট্যাপ করা মানে ফিল টিল করা এনি হয় তা তখন আর যেহেতু যে বললাম না যে গ্রামের একজন শিক্ষকের প্রতি সবার যে ইয়ে থাকে যে শিক্ষকের সন্তানদের মানুষ হতেই হবে আমার ওই ছোটোবেলা থেকেই একটু আঁকা আঁকির প্রতি দুর্বলতা ছিল নিজে নিজে আঁকতাম এবং আঁকা আঁকি মানে কি তখন তো রং তুলি বা গ্রামে গঞ্জে ওইগুলো কিছু নাই ওই কৌটার রং পাওয়া যেত মানে ছোট্ট রক্সি পেইন্ট মানে অ্যানামেল পেইন্ট আর ওই পাটের আঁশ দিয়ে ওই ডাল ভেঙে ওটার মধ্যে পেঁচিয়ে ওই কখনো বিয়ে বাড়িতে শুভ বিবাহ দোকানের শুভ হাল খাতা তারপরে ঝালোর কাটা এগুলো করতাম বিয়ের মঞ্চ সাজানো বা কোনো ধর্মীয় উৎসব হলে সেইটাকে মানে স্টেজ বা সেগুলো বানানো এইগুলো করতাম আর হচ্ছে গান শুনতাম তখন রেডিওতেই ম্যাক্সিমাম শোনা হতো এবং রেডিওটা আবার কীরকম মাসে একবার ব্যাটারি কেনা হতো হক ব্যাটারি বা তখন এই বড় বাড়ি রেডিওতে এবং ওই ব্যাটারিটা যতদিন পর্যন্ত চলবে তারপর ওই ব্যাটারিটা কাজ করত না মাসের শেষ দিন দেখা যেত যে আর রেডিও পাচ্ছে না ওই রেডিওতে গান শুনতাম সিনেমার যে ওই যে তখন দুপুরবেলা আর কি দুইটা থেকে একটা টাইম পর্যন্ত সিনেমার ইয়ে চলতো ট্রেলার মানে বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক হ্যাঁ সেটা চলতো তারপর পার্শ্ববর্তী দেশের গান শুনতাম রেডিওতে হুম আকাশবাণী থেকে আমাদের দেশের পুরনো দিনের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি অনেক এগুলো শুনতাম ফোক যে গানগুলো এখন তো আর এত তখন বুঝতাম না শুনতাম দুই জোড়া ব্যাটারি কেনা হতো টর্চ লাইটের জন্য দুইটা ব্যাটারি আর রেডিওর জন্য দুইটা বা তিনটা ব্যাটারি যখন রেডিওর ব্যাটারি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয় আর টর্চের ব্যাটারিটা একটু বেশি চলে বা টর্চেরটা শেষ হলে পরেও ওইটা আবার রেডিওতে লাগিয়ে আবার কয়েকদিন শোনা যেত তা এই গান বাজনাটা আসলে ওই রেডিও থেকেই শুরু গান কাউকে দেখে কি গান গাওয়া শুরু হয়েছে না 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 সেরকম কিছু না রুম্মান আমার মানে সত্যি আমার জীবনে প্রত্যেকটা ওর সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক দীর্ঘদিন এবং আপনার জীবনে প্রথম ইন্টারভিউ আমার মেরিল প্রথম হলো মানে কত কত দশ বারো বছরের ছবি এক সময় আমার সাথে আমার জন্মদিনে বা বিয়েতে পাঠায় ওর সঙ্গে আমার পরিবর্তনটা কীরকম হলো আমি কিভাবে কিশোর থেকে বৃদ্ধ হলাম আর ও শিশু থেকে কিশোর হলো এটার প্রমাণ আছে এবং আমরা পরস্পরকে কি নামে ডাকি আব্বা ডাকি আচ্ছা স্যার গানের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ওই যে গান রেডিওতে গান শুনতাম তারপরে আমাদের গ্রামে তো ইলেকট্রিসিটি এসছে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন তার আগে পর্যন্ত কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না সেক্ষেত্রে ওই ব্যাটারি রেডিও বা ক্যাসেট বাজলে আর ক্যাসেট ছিল একটা বাড়িতে পদ্মার বাড়ি এবং পদ্মার বাড়িটা হচ্ছে আমাদেরই মামাদের বাড়ি এবং ওই বাড়িতে একটা বড় পুকুর ছিল এবং গ্রামে ওই একটাই বড় পুকুর এবং সেই পুকুরে সারা গ্রামের মানুষজন গোসল করত এবং গোসল করতে গেলে ওই বাড়ি থেকে ক্যাসেট প্লেয়ারে সেই সময়ের পুরো পুরানো দিনের গানগুলো বাজত এবং আমি ভূপেন হাজারিকার যে গান আমার সবচাইতে বেশি মানে প্রিয় এই কারণে যে ভূপেন হাজারিকা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এদের এদের গান বাঁচতে থাকতো লতা সন্ধ্যা মানবেন্দ্র কিশোর কুমার ওই ওই যে গোসল করতে গিয়ে সিঁড়িতে বসে থাকতাম বাঁধানো ঘাট ওই বাড়ি দিয়ে কানটা করে যদিও মামা বাড়ি কিন্তু তারা যেহেতু অনেক ধনী 
দুঃসম্পর্কের আর কি বাড়ির ভেতর ঢোকার সাহস হতো না ওই আড়াল থেকে শুনতাম পুকুর ঘাটে বসে গান ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতাম কিসের গোসল করা তারপর দেখা গেল কান ওই দিকে রয়েছে আর এক কানে টান বাবা অথবা মা লাঠি হাতে করে নিয়ে গিয়ে আর কি ভাবছে যে আমি বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে গোসল করছি বাস গোসল করতে গেলে তো এক ঘন্টা সাঁতার কাটবে এটা তো একদম বাড়ির পাশে পদ্মা নদী পদ্মা নদীতেও তাই পদ্মা নদীতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে চর চরে গিয়ে খেলাধুলা মানে স্কুল থেকে ফিরে রওনা দেওয়া মানে সন্ধ্যার সময় অনেক দিন পেটাইতে পেটাইতে আর কি বাড়িতে নিয়ে আসে এরকম এখন মনে হলে ছবির মতো মনে হয় না মনে হয় যে সেই এক ঘন্টা সেই সাঁতার কাটা তারপর গাওয়াটা কোথ থেকে শুরু হলো ওই যে শুনে শুনে গুনগুন করে গাইতাম এবং এই গুনগুন করা গানটা কেউই আসলে কারো সামনে না অগোচরে তা আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি একটু দুষ্টু ছিলাম আর কি চঞ্চল নামের এমনি 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 হয়নি তা আমি আমার তো পাবনা বাড়ি আমি যে স্কুলে পড়তাম এখন আমার বাবা মা আমাকে কোনোভাবেই আসলে কন্ট্রোল করতে পারছিল না পড়াশোনা করি না ঘুরি ফিরি ওই যে ওসব যাই আমার জাস্ট নদী পার হলে পদ্মা নদী পার হলে রাজবাড়ি সেখানে আমার বড় বোনের বাড়ি তো বড় বোনের বাড়িতে আমার দুলা ভাই বড় দুলা ভাই উনি আবার শিক্ষক ছিলেন উনি মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে তো ওনাকে আমরা সব ভাই বোন ভয় পেতাম আমার বাবা মার চাইতে আমার ওই বড় দুলা ভাইকে আমরা সব চাইতে বেশি ভয় পেতাম পিজুস কান্তি সাহা বললাম আমার সব জানে ওই ইতিহাস সেই বাড়িতে আমি বোনের বাড়িতে থেকে পরীক্ষার আগে আমাকে পাঠানো হলো যে তুমি এই কয় মাস ওইখানে থাকবা পড়াশোনা করবা প্রাইভেট মানে পড়বো বিভিন্ন ওইখানকার স্কুলের টিচারের কাছে তা আমি আমার যে বোনের শ্বশুর মশাই উনি আর আমি এক ঘরে থাকতাম তা আমি বিছানায় শুনে শুনে ওনার রেডিও ছিল উনি কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়তেন ওনার রেডিও নিয়ে হেডফোনের এক পাওয়া যেত আর কি এক কানে দেওয়া আর কি আগে একটা হেডফোন পাওয়া যেত আর কি দশ টাকা দিয়ে কেনা যেত আর কি সেই হেডফোন কোনোভাবে ম্যানেজ করার পরে উনি যখন ঘুমাতো বুধবারের দিন রাত গানের ডালি গানের ডালি বা এরকম জায়গা আর কি তো ওইটা নিয়ে আমি হেডফোন দিয়ে যাতে উনি যেন না শুনতে পারে রেডিওটা চুরি করে আমি ওই কানে দিয়ে শুনতাম ওর যে গান বাজতো ওইটা গাইতাম আচ্ছা তো একদিন সকালবেলা উনি আবার আমাকে মানিক মামা ডাকতো আমার ভাগ আমার ভাগনা ভাগ্নির আমাকে মানিক মামা ডাকে আচ্ছা এটার পেছনেও কারণ আছে মানিক বাবুর কারণে ওই যে আমার বড় দুলা ভাইয়ের কথা বললাম বড় দুলা ভাই হচ্ছে আমাকে প্রেরণাটা আসলে দিয়েছিলেন যে আমি যেন চারুকলায় পড়ি অথবা আমি অভিনয় বা গান বাজনার ক্ষেত্রে ওনার উৎসাহটা বেশি ছিল দেখে ফ্যামিলির আর কেউ তেমন কোনো আপত্তি করতে পারেনি তিনি বলতেন ছোটোবেলা থেকে আমাকে তার আমার ভাগ্নে ভাগ্নিদেরকে মানিক মামা ডাকানো শেখালো এই কারণে সত্যজিৎ রায় মানিকবাবু তুমি যদি কিছু হও টার্গেট রাখো যে এই রকম একজন মানে মানুষ হবার সত্যজিৎ রায় মানিকবাবু ওই মানিক মামা আমার কিন্তু এখন আমার সমস্ত ভাগ্নে ভাগ্নি মানিক মামাই ডাকে এবং একদিন ঘুম থেকে ওঠার পর আমার সেই তালই আর কি তালই মশাই তিনি আমাকে বলছেন যে মানিক মামা তোমার তো গানের কণ্ঠ খুব সুন্দর আমি তো চোর ধরা কিভাবে কারণ আগের রাতে আমি ওই অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মনের অজান্তে গুনগুন করে তারপরে উনি আমার কাছ থেকে মাঝে মধ্যে গান শুনতেন যে মানিক মামা একটা গান করো তো অন্ধ ছিলেন ডায়াবেটিসের কারণে ওনার হাই ডায়াবেটিস ছিল একটা পর্যায়ে উনি মানে চোখে দেখতেন না তা উনি ওই বিছানার মধ্যে একাই থাকতেন আমি ওনার পাশে বিছানায় ঘুমাতাম এবং ওনাকে মানে নিয়ে হাঁটানো তারপর খাবার এগুলো আমি করতাম আর কি তো উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন তো ওই মাঝে মধ্যে উনি বলতেন যে মানিক মামা গান গাও মানিক মামা গান গাও আমি তখন আমার মতো করে গাইতাম ওই রাত্রে তো সবাই ঘুমিয়ে পড়তো উনি আমার কাছে শুনতে চাইতেন দরজা বন্ধ করে আমি গান শোনাতাম এই হচ্ছে গান গাওয়ার শুরু তো আপনার জামাই বাবুকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ কারণ তার কারণে কিন্তু আমরা একজন সঙ্গীত শিল্পী চঞ্চল চৌধুরীকে পেয়েছি আসলে অনেক বোরিং আলোচনা করছি কারণ জীবনটা আসলে অনেক বড় তো অনেক বলতে চাই এই ঘটনাগুলো এই বলতে চাই শুধুমাত্র আমি তো অনেক দিন যাবত কাজ করছি বয়স হয়ে গেছে ও বলেই দিল যে প্রায় হাফ সেঞ্চুরি হয়ে যাবে কোনো বয়স এক বছরের মধ্যে তা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা মাটির সঙ্গে এখনও মিশে আছেন যারা অনেক লজ্জা পান যারা মানে মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে ভয় পায় তাদের জন্য আমি কিছু উৎসাহ প্রেরণার কথা বলি যে যাতে তারা এগিয়ে আসে অবশ্যই আমরাও শুনতে চাই কারণ আপনার জীবনের সংগ্রাম আপনি নিশ্চয়ই এই যে আজকে অনন্য হয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই এক লাফে হননি সেটি হচ্ছে ধাপে ধাপে আপনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছেন এবং আপনি যখন পাবনা থেকে ঢাকা এলেন হ্যাঁ তখন ওই সংগ্রামটাও তো বেশ ছিল আপনি শুধুমাত্র বাস ভাড়া নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন সংগ্রামটা একদম ওই রকম আমার ভাই তখন মেডিকেল কলেজে পড়ে আমি যখন কলেজে পড়ি রাজবাড়ি কলেজে তা ও আমাকে মাসে কিছু টাকা পাঠাতো আর বাবা সম্ভবত দেড়শো টাকা মাসে দিতেন 
রাজবাড়ি কলেজে যখন আমি পড়ি এটা নব্বই বিরানব্বই সালের কথা বলছি আচ্ছা তা হোস্টেলে থাকতাম কয়েক মাস হোস্টেলে ছিলাম ওই টাকার মধ্যে তার তখন তো প্রাইভেট যে পড়তাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা ম্যাথস স্যারদের তো তেমন কোনো বেতন ছিল না আসলে খুবই এখন যেমন আমাদের আমার ছেলেও কোচিং করে বা টিচারের কাছে পড়ে এনিও আর কিছু না বলিও সম্পর্কে তো অল্প টাকাতে হয়ে যেত এবং আমার ভাই কিছু টাকা ওই রাজশাহী মেডিকেল থেকে ও ওই তখন জিপি নামে একটা বোধ হয় ইয়ে চালু ছিল তাড়াতাড়ি চিঠি বা টাকা পাঠানোর একটা পাঠাতো মানি অর্ডার করে পাঠাতো তারপর যখন ঢাকা এলাম ভাইও মেডিকেল পাশ করে ঢাকাতে সবে মাত্র এসে উপস্থিত হয়েছে ভাইয়েরও আয় রোজগার নাই কারণ প্র্যাকটিস করবে একটা চেম্বারে বসে ওষুধের দোকানে রুগী হয় না সারা দিনে হয়তো একটা রুগী হয় কোনোদিন হয় না সেই সময় আমি চেপে বসলাম তার ঘাড়ে এসে এবং ওই আসার সময় ওই টাকাটি আর কি বাস ভাড়ার টাকা দিয়েই আর কি ঢাকাতে আসা তারপর তো এক মাসের মধ্যে আমি টিউশনি জোগাড় করে নিলাম যখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি সেই তারপর থেকে ভাইয়ের মতো আস্তে আস্তে ভাইয়ের প্র্যাকটিস জমা শুরু হলো আমি টিউশনি করি তারপর আর ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা পয়সা খুব বেশি নিতে হয়নি কিন্তু থাকতাম ওর আশ্রয় সব কিছু মিলে এই 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 তো এই তো জীবন বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছেন তারপর যে চারুকলা অনুষদে ভর্তি হলেন পরিবারের জামাই বাবু চেয়েছিলেন বলে পরিবার পরিবার পরিবারের অমত ছিল কিন্তু যখন ইভেন আমি যখন থিয়েটার শুরু করি থিয়েটারের আরণ্যকে যখন কাজ করা শুরু করি সেটা কি ছিয়ানব্বই সালের দিকে হবে হ্যাঁ না আমি হ্যাঁ থিয়েটার করি পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে হ্যাঁ তা প্রথম যখন চারুকলায় ভর্তি হই গ্রামে গেলে পড়ি দেশে গেলে পড়ি সবাই জিজ্ঞাসা করতো আর্ট কলেজ নামে তো সবাই চেনে এবং যে কেউ দেখা গেলে আমার একটা আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছি ছবি আমার একটা ছবি আঁকে দেবো করে দেয় আমার এক ছোটো মামা আর কি সে ছোটো মামা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে ছোটো মামার একটা মানে ওষুধের দোকান ছিল ফার্মেসি আমাদের বাজারে আর কি নাজিরগঞ্জের বাজারে তা মামা একদিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে একই গ্রামে তো বাড়ি আমাদের বাজার থেকে ফেরার সময় একদম এই বড় রাস্তা মেইন রোডে দাঁড়িয়ে আমার মাকে জোরে করে ডেকে বলে দিদি দিদি চঞ্চলকে একটু বাজারে আসতে বলিস তো তারপরে আমি বাজার গেলাম যাওয়ার পরে আমার ছোটো মামাকে বলছে বাবা তুমি তো আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছো ওকে হ্যাঁ বাবা তা আর্ট টার্ট কি পারো তখন মাস ছয়েক বোধ হয় হয়েছে আর কি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তো আমি হ্যাঁ মামা শুরু করছি তো তারপরে বাবা ওই যে বাইরের সাইনবোর্ডটা সাইনবোর্ডটা নষ্ট হয়ে গেছে তুমি আর্ট কলেজে পড়ো আমার ভাইগনা আর্ট কলেজে পড়ো আমার সাইনবোর্ডটা ঠিক করে দিয়ে যাও লিখে দিয়ে যাও নিপা ফার্মেসি মানে আমার মেজো মামার মেয়ের নামে ছোট মামার ওষুধের দোকান নিপা ফার্মেসি ওটা টিনের মানে ওই তো বাজারের যে সাইনবোর্ডের দোকান থাকে তো ওটা মরিচা টরিচা পরে ভেঙে গেছে তুমি একটা সুন্দর করে ভাইগনার হাতের সাইন ভাইগনা সাইনবোর্ডটা লেখা থাক এরকম অনেক মানে তখন পরিবার নিয়ে লিপ্ত যে আমি চারুকলায় পড়েছি কী করবো কিছু করা নেই তারপর থিয়েটারে আরও গেল রসাতলে গেল গ্রামীণ ফোনের বিজ্ঞাপন করার পর যখন আস্তে আস্তে টেলিভিশনে মঞ্চনাটক শুরু করা আরণ্যকের সাথে যুক্ত হওয়া সেটি কি একই সময় ছিল আমি আমি চারুকলায় ভর্তি হই আর আমি শেষে কি আমি আরণ্যকে জয়েন করি আর কি কিভাবে আরণ্যকের সাথে যুক্ত হলেন কিভাবে আরণ্যকের সাথে যুক্ত হওয়া মানে আমাদের বন্ধু রাহুল এখন রাহুলের মেইন ভোকাল রাহুল তারপরে কনক ওরা আমরা আমরা ব্যাচমেট একসাথে আচ্ছা তা রাহুল তখন আরণ্য করে তা একদিন দেখলাম যে আমরা ওই আউটডোরে আর কি ছবি আঁকছি তা রাহুল বলছিল পাশ থেকে যে কে কে অ্যাপ্লিকেশন করবি কি কি আমি কিসের অ্যাপ্লিকেশন তা বলে যে আরণ্যকে নাট্যকর্মী নেবে তা আমার তখন মঞ্চনাটক সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই ছিল না তা রাহুলকে আমি বললাম যে আমি অ্যাপ্লিকেশান করি তা রাহুল তাকে বলে করবি কর তো ওই স্কেচ খাতা থেকে একটা পৃষ্ঠা ছেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আমার মানিব্যাগে সাদা কালো একটা ছবি ছিল পাসপোর্ট সাইজের সেই ছবি দিয়ে পেন্সিল দিয়ে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশান লিখলাম প্রধান সম্পাদক আরণ্যক নাট্যদল নাট্যকর্মী হওয়ার জন্য আবেদন বা এরকম সেই অ্যাপ্লিকেশানটা রাহুলের কাছে দিলাম রাহুল সেই অ্যাপ্লিকেশান আরণ্যকে পৌঁছে দিল প্রায় এক বছর পর আরণ্যক থেকে ডাক পেলাম ইন্টারভিউ তা ইন্টারভিউ দিলাম প্রায় দুই তিনশো ছেলে মেয়ে তার ভেতর থেকে দশ সাত আট জনকে দশ জনকে সিলেক্ট করা হলো আচ্ছা তার মধ্যে আমি থাকলাম এবং আমাকে প্রশ্নই করলো যে তুমি কি করতে চাও তুমি আরণ্যকে যে তুমি আসতে চাও আরণ্যকে কি করবে তুমি এসে তা আমি ইন্টারভিউটা আমার স্পষ্ট মনে আছে মান্না নেহরা ছিলেন উনি মারা গেছেন আজিজুল হাকিম ইন্টারভিউতে ছিলেন আবদুল্লাহ মাহমুদ আমাদের দলের সিনিয়র যারা ছিলেন আর কি ইন্টারভিউতে 
তা আমি বললাম যে জানি না আপনারা আমাকে যে যা করাবেন আমি তাই করব তো তুমি তো চারুকলায় পড়াশোনা করেছো তুমি কি মঞ্চের মানে ব্যাক স্টেজের কাজ করতে ইচ্ছুক আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রী লাগবে না তো আমি জি তাই করব ব্যাক স্টেজের কাজ বলতে সেট ডিজাইন পরে বুঝেছি তারপর একটা পেছনে আরো আরণ্যকের অফিসের দেয়ালে সম্ভুমিত্রের একটা ছবি ছিল তার কিছুদিন আগে সম্ভুমিত্র মারা গেছেন এবং ওই ছবিটি আবার আমাদের শাহজান আহমেদ বিকাশ ভাই উনি খুব বিখ্যাত বাংলাদেশের উনি পোর্ট্রেট আর্টিস্ট খুব ভালো একজন পেইন্টার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ওনার যে সর্ববৃহৎ স্ক্রল পেইন্টিং সে বিকাশ ভাই আমরা তো চারুকলায় উৎসবের মতো সময় কাটাতাম যে কোনো হয়তো কোনো আমরা বলতাম খ্যাপ বিয়ে বাড়ির হয়তো একটা ডেকোরেশনের এরকম কাজ পেয়েছে একজন একজন সিনিয়র ভাই উনি সেই কাজটা নিয়ে এসে চারুকলা সবাই গেল আমাদেরকে বলল চল আসকা হয়তো চারতলা বিল্ডিং আলপনা করছি রাস্তার থেকে এইগুলা করাতো তা ওই রকম যে কোনো কাজ চারুকলার বারান্দায় লম্বা লম্বা বারান্দায় ব্যানার ফেস্টুন এগুলো আমরা অনেক করতাম তো বিকাশ ভাই আমি দেখেছিলাম সে সমমিত্রের ওই ছবিটি আঁকতে তা ওই ছবিটি আমাকে আরও অনেক ইন্টারভিউ দেখে বলল যে একে চেনো তুমি মুজি উনি একজন উপর বাংলার সমমিত্র এবং ওই ছবিটার সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে বিকাশ ভাই যখন আঁকছিলেন তখন আমি চিন্তা করছিলাম কে এই ভদ্রলোক পরে জানতে পারলাম যে উনি বাংলা নাটকের একজন প্রবাদ প্রতিম মানে প্রবাদ পুরুষ সম্ভমিত্র তারপর আমাকে আরণ্যকে নিয়ে নিল জি এই আরণ্যকের যাত্রা শুরু তারপরে আপনি প্রথম বোধ হয় কালো দৈত্য নাটক অভিনয় করেন একটা চিলড্রেন থিয়েটার ছিল ওটা বাচ্চাদের জন্য একটা প্রোডাকশন ছিল সেই প্রোডাকশনে আর কি প্রথম মঞ্চে অভিনয় এবং তারপর রারাং সংক্রান্তি শত্রুগণ সহ আরো নাটকে অভিনয় করেন মাঝে সুন্দরী বলে একটা টেলিভিশন নাটক ওই বছরই সেটা যে বছর আরণ্যকে আমি জয়েন করি ওই বছরই তখন মামুন ভাইয়ের সুন্দরী নাটকটি প্রচারিত হয় সুন্দরী সেই সময়ের মানে অনেক জনপ্রিয় নাটক তবে গ্রামীণ ফোনের বিজ্ঞাপনের পরই আসলে টেলিভিশনে আপনার জনপ্রিয়তা আরেকটু বেড়েছে এবং তা মোস্তফা সাহা ফারুকে তালপাতা সেপাই নাটক দিয়ে আসলে এবং আমি যদি বলি দুই উনিশশো সালে আমি থিয়েটারটা শুরু করি আর দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত প্রায় যে নয় দশ বছর আমি কিন্তু টেলিভিশনে আসলে ওইভাবে কাজ করা হয়নি কাজ করেছি হয়তো পাঁচ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পাঁচিং ক্যারেক্টার পাঁচিং ক্যারেক্টার কেউ হয়তো আমাকে রিকগনাইজ করে নাই বা এরকম আর কি মানে ওইটা করবো এমন কোনো আমার টার্গেটও ছিল না ওই বিজ্ঞাপন করার পর তারপরে যখন ডাক পেতে শুরু করলাম তখন থেকে আসলে টেলিভিশনের জন্য আমার অভিনয় গান ছবি আঁকা এগুলো আমার ভালো লাগে কিন্তু ওই কাজগুলো যে আমার নিজের হাতেই করতে হবে নিজের গাইতে হবে নিজের অভিনয় করতে হবে ব্যাপারটা সেরকম না আমি চার কলে পড়াশোনা করেছি আমার সার্টিফিকেটের জন্য আমি ছবিও ভালোই আঁকতাম কিন্তু আমি আসলে একজন চিত্রশিল্পী হব বড় ওই টার্গেট বা ওই সাধনা ছিল না কি ছিল তখন কি ভাবতে ভালো লাগতো সেইটাই সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা সেটাই কিন্তু আসলে জাত শিল্পে পড়েছে কারণ জাত শিল্পে শুধু শিল্পের পিছনে যে কারণে ওই দশ বছর দুই হাজার পাঁচ বা ছয় থেকে যে মানে কি উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে ওই টাইমটা আমার কোনো আলাদা কোনো ব্যস্ততাও ছিল না যে আমি আমার টেলিভিশনে আসতে পারি এখন যেটা আমি অনেকেই বলি যারা মঞ্চে আসেন অথবা সরাসরি টেলিভিশনে কাজ করতে আসেন ওই দশটা বছর ছিল আমার প্রিপারেশন আমি জানি না যে আমি পরবর্তীতে কি করব কিন্তু ওই যে দশ বছর আরণ্যকের বাথরুম পরিষ্কার করা থেকে চায়ের কাপ আনা থেকে শুরু করে সিঙ্গারা চপ তারপরে পুরি মুড়ি মাখানো পেঁয়াজ কাটা ঘর পরিষ্কার করা আরণ্যকের অফিসের চাবি থাকতো আমার কাছে ইন্দিরা রোডের অফিসের প্রতিদিন ছয়টায় যদি কল থাকতো আমি পাঁচটায় যেতাম গিয়ে ঘর মুসতাম ঝাড়ু দিতাম বাথরুম পরিষ্কার করতাম আগের দিনের খাওয়া কেটলি চায়ের কাপ এগুলো পরিষ্কার করে সব কিছু রেডি রেডি করে তারপর আমি জুনিয়র মেম্বার তখন আরণ্যকের খুব ভালো লাগে যে আমাদের একজন চঞ্চল চৌধুরী আছেন এবং তাকে নিয়ে কখনো যদি বায়োপেক নির্মিত হয় এই গল্পগুলো হয়তো চলে আসবে তো দুই হাজার পাঁচ সালে আমাদের মোস্তফা সরফ ফারুখির তালপাতা সে পায় নাটক দিয়ে আপনি আরেকটু জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলেন এবং সেই একই বছর কিংবা তার কিছুদিন পরে আপনি প্রথম চলচ্চিত্র অভিনয় করেন তৌকির আহমেদের রূপকথা গল্প চলচ্চিত্র এবং দুই সালে আপনার প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পায় যেটির জন্য আপনি ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন মেরিল প্রথম আলো অ্যাওয়ার্ড এবং তারপর কেটে গেছে মোটামুটি ষোলো সতেরো বছর মাত্র আটটি ছবি অন্য অনেকে তো বছরে আটটি ছবিতে অভিনয় করে আপনি ষোলো বছরে মাত্র আটটি ছবি কেন আমি যতদূর জানি আপনি পাঁচশোর বেশি ছবিতে অভিনয় প্রস্তাব পেয়েছে কিন্তু আমার আসলে সে করার যোগ্যতা আমার আছে বলে মনে হয় না এর বেশি পাঁচশোর বেশি ছবিতে অভিনয় প্রস্তাব যারা দিয়েছেন তারা মনে করেন যে আপনি যোগ্য কিন্তু ওই যে আমি যখন রূপকথার গল্প বলি আমার হয় কি যে আমরা যে যে সেক্রেটারি কাজ করি না কেন শুরুটা আসলে যদি ঠিকঠাক জায়গা থেকে হয় 
তাহলে পরে বোধ হয় পরে রাস্তাটা অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যায় যে আমি শুরুটা আসলে কিভাবে করলাম আমি গ্রামীণ ফোনের বিজ্ঞাপন করার পর তৌকির ভাই একদিন আমাকে ফোন দিলেন ফোন দিয়ে বললেন যে চঞ্চল আমি তৌকির আহমেদ ওনার নাম্বারও তখন আমার কাছে নাই কারণ আমি সবে মাত্র আমার যাত্রা শুরু তৌকির আহমেদের ফোন নাম্বার থাকবে এটা তো আশাই করা যায় না এবং উনি আমাকে ফোন করবেন এটাও আমি আশা করতে পারি না জি জি তৌকির ভাই তা বলো যে আমি আমার একটা সিনেমাতে তোমাকে নিতে চাই মেইন কাস্ট হিসেবে তুমি কি আমার সিনেমাটা করবে আমি কিছুক্ষণ একদম মানে মানে কি বলবো বাক্রুদ্ধ হয়ে থাকলাম যে তৌকির আহমেদ আমাকে বললেন যে তার সিনেমার মেইন কাস্টিং আমি আমি করবো কিনা এটা জানতে চাচ্ছি তাহলে তোকে অবশ্যই তাহলে তাহলে পরে আমার বাসায় আসো অ্যাড্রেস দিলেন তোমার সঙ্গে বসি গল্প নিয়ে কথা বলি বাদ রাখি এবং সাথে সাথে তার সাথে আমি দেখা করলাম একদিন পরে বা ওই দিনই আমার ঠিক এখন মনে নেই তা রূপকথার গল্প আমার প্রথম সিনেমা তা রূপকথার গল্প যখন আমি করি এই রূপকথার গল্পের যে মানে গল্পটা এবং আমার মনে হয় রূপকথার বদলে যদি আমি অন্য কোনো অন্য ধাঁচের সিনেমা যদি আমি করতাম শুরুটা তো রূপকথার গল্প দিয়ে তারপরেই মন পুরা তারপরে মনের মানুষ আমার মনে হয় একটা সাথে একটা রিলেটেড ছিল একদম আমার ধারাটা তৈরি হয়ে গেল রূপকথার গল্প দিয়ে যদিও সেই সময় এই ছবি খুব বেশি হিট ছবি না কিন্তু স্টার সিনেপেক্স সবে মাত্র শুরু হয়েছে অনেক দিন রূপকথার গল্প চলেছে তারপরে আমরা দেখেছি মনপুরা এবং মনপুরা সাফল্য এখনো মানুষ উদযাপন করে এবং এখনো মনপুরা গানগুলো এখনো বাজে হ্যাঁ এবং তারপরে দেখা যায় যে রূপকথা গল্প তো ছিল ভিন্ন ধারার একটি ছবি হ্যাঁ কিংবা যেটি হয় যে মেইন স্ট্রিম ছবি নয় যে কিন্তু মনপুরা দেখা যাচ্ছে যে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং যেটি বলা হতো যে তখনকার কাকরাইল যেটা চলচ্চিত্র পাড়া বলা হয় কিংবা এফডিসি তাদের কাছে এতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছেন গিয়েছিলেন আপনি এবং তারাও আপনাকে রীতিমতো নিয়মিত ছবিতে অফার করা শুরু করেছিলেন সেই জনপ্রিয়তা যখন এসেছিল আপনার কাছে এত এত আকাশমান জনপ্রিয়তা অনেকে হয় যে এই সময় যে স্টারডমটা সামাল দিতে পারে না কিংবা স্টারডমটা অনেক সময় মাথা নষ্ট করে দেয় আপনি সে সময় নিজেকে কীভাবে সামলিয়েছিলেন প্রথমত আমি বুঝতে শিখেছি আমার যোগ্যতাটা কি আমার করণীয়টা কি এটা আমি প্রথম বিচার করি আমার সামনে বিশ পদের খাবার থাকলে বড় আমি বুঝে নেই যে আমার কতটুকু আসলে খেতে হবে পাঁচশো সিনেমার অফার আমি পেয়েছি এখন পর্যন্ত কম বেশি হবে এবং শুধু দেশে না কলকাতার থেকে অসংখ্য মানে প্রত্যেক বছরই অন্তত বিশটা তিরিশটা ছবির অফার পাই সেটা করার কথা ছিল কিন্তু কোভিডের কারণে টেকনিক্যাল কিছু কারণে আসলে করা হয়নি বা সামনে হয়তো আরও কিছু সম্ভাবনা আছে আলোচনা চলছে তা আমি ওই যে বললাম প্রথমত আমি আসলে যে কাজটি করবো সেই কাজের যোগ্য কি না কোন কাজটি আমার করা উচিত এটা বিবেচনা করি সেই বিবেচনা করেই আমার এই ষোলো বছরে বা সতেরো বছরে আটটি সিনেমা এর বাইরে আসলে আমার যোগ্যতা বা করণীয় কিছু ছিল না আমি মনে করি নাই তাতে করতে গেলে পরে আমি জায়গাটা আমার অবস্থানের জায়গা বলি অথবা আমার যারা দর্শক আছেন তাদের প্রতি আমার যে দায়বদ্ধতা আছে সেই জায়গাটা নষ্ট হতো আমরা যখন হাওয়া চলচ্চিত্র দেখছিলাম বারবার মনে হচ্ছিল মানে যেটি আপনার গুজবাম বলে না যে গুজবাম্প হচ্ছিল যে আপনি আমাদের দেশের অভিনেতা যেটা দেশের বাইরে অনেক সময় বলিউড কিংবা নেটফ্লিক্সে যখন ভারতের ছবি দেখা হয় যে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি কিংবা ইরফান খান মনোজ বাজপেয়ী রাজকুমার ও তাদেরকে দেখে যখন অনুভব হয় তাদের যে আমাদের একজন অমুক আছে সেরকম আমাদের একজন চঞ্চল চৌধুরী এইটা এটা যখন বলা হয় আমি আসলে খুবই লজ্জাবোধ করি একদম কৃতার্থ হই সত্যি কথা যেটা কারণ তারা আমার প্রিয় শিল্পী তুমি যাদের নাম বললে এরা সবাই আমার প্রত্যেকের ছবি আমি দেখি তাদের অভিনয়ের আমি একজন গুণমুগ্ধ দর্শক তা তাদের সঙ্গে যখন আমাকে তুলনা করা হয় আমি ভালো লাগে এবং কম আপনি মিষ্টি দিয়েছেন বলেই মিষ্টিগুলো হয়তো অনেক বেশি গভীর এবং অনেক সুস্বাদু আটটি চলচ্চিত্র সেটি রূপকথার গল্প পরবর্তীতে মনপুরা মনের মানুষ আয়নাবাজি এবং তারপরে আছে দেবী পাপপূর্ণ এবং সর্বশেষ 
আমাদের হাওয়া তো হাওয়ার সাথে কিভাবে যুক্ত হলেন এটা তো অনেক লম্বা একটা প্রক্রিয়া ছিল একটু শুরু থেকে শুনবো মানে আমরা যতদূর জানি আমাদের এখানে অভিনেতা সুমন আনোয়ার কিংবা আরো অনেক এসেছিলেন কিংবা আমরা বিভিন্ন ভাবে শুনেছি যে হাওয়া যেদিন থেকে আপনারা শুটিং শুরু করেছিলেন তার অনেক আগে থেকে হাওয়ার জন্ম হয়েছে সেটি দুই হাজার চোদ্দ পনেরোতে হয়তো স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু হয়েছিল আপনি কখন প্রবেশ করেছিলেন হাওয়ার হাওয়ার শুটিং যেদিন থেকে শুরু হয়েছে অ্যাটলিস্ট তার এক বছর আগে থেকে আচ্ছা প্রথমে সুমন আমাকে তখনও স্ক্রিপ্ট পুরা লেখা হয়নি গল্পটা আমাকে শোনায় মানে একটা প্রেজেন্টেশনের মতো করে আমাকে মানে হাওয়া নামে একটি গল্প সে করবে সিনেমা বানাবে এবং এই গল্পটি নিয়ে সে কেন কাজ করতে চায় সেটার ব্যাখ্যা আমরাও একটু শুনি ব্যাখ্যাটা ছিল যে এক সময়ে আমাদের দেশের মানে সে হাওয়া কেন হাওয়াকে সে কেন গল্প হিসাবে বেছে নিয়েছে বা ওইখানকে এই গল্পে যাদের জীবন তাদের জীবন নিয়ে সে কেন এই জেলে বা মাছ ধরার ট্রলারের যে মাঝিগুলো এদের জীবনকে সে উপযোগ্য করে কাজ করতে চায় সেটা একটা ব্যাখ্যাটা এরকমভাবে দিয়েছিল যে আমার যতদূর মনে পড়ে আর কি আমার আবার একটু আমি শর্ট টাইম মেমোরি লসের ডুগি আর কি ডায়লগই আমি আসলে বলার পর আর জীবনে কোনো যদি বলে যে অমুক সিনেমার অমুক নাটকের একটু ডায়লগ বলেন আমাদের সিনেমার বাংলা সিনেমার ইতিহাস সে আমাকে যে এই বাংলা সিনেমার আমাদের সবচাইতে হিট সিনেমা কোনগুলো দর্শক গ্রহণযোগ্য যারা গ্রহণ করেছে এরকম সিনেমার লিস্ট সে আমাকে কয়েকটা নাম শোনালো তার মধ্যে সর্বকালের আর কি ব্যবসা সফল কয়েকটা ছবি এবং সেই ছবিগুলোর গল্প কি ছিল সেখানে পৌরাণিক কিছু বিষয় ছিল মিস্ত্রি বা এইরকম বা বাঙালি দর্শক এই এইগুলোর প্রতি একটা আলাদা ইয়ে আছে সেটা সেটাকে যদি আধুনিক ফর্মে আধুনিক ভাবে বা গল্পের সাথে যদি মানে ম্যাচ করানো যায় তাহলে পরে নিশ্চয়ই আমার দর্শক বাঙালি দর্শকের প্রথম হচ্ছে নার্ভটা সে আসলে গবেষণা করে বের করেছে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসটা সময় আগে যাচাই বাছাই করেছে সমস্ত কিছু যে সুপার ডুপার হিট বাংলাদেশের কোন ছবি ব্যবসা মানে রেকর্ড করা কোন ছবিগুলো আছে এবং সেই গল্পগুলো কি ছিল সাপ হ্যাঁ বেদের মেয়ে জোসনা সবকিছু মিলিয়ে যে আপনি বলেন যে আমি এটা আপনি এখানে কাজ করবেন কিনা তা আমি দেখলাম যে ওর যে হিসাব বুদ্ধিমান ছেলে তো মেজ বর্মার সুমন ক্রিয়েটিভ সেই সাথে বুদ্ধিমান অনেক কুল তার হ্যাঁ চরিত্রটা আমার পছন্দ হলো প্রধান মাঝি চান মাঝি চরিত্রের নাম এবং সমুদ্রের মাঝখানে এটা আলাদা একটা চ্যালেঞ্জ ফিল করলাম তারপরে বললো যে এটা কিন্তু পারের গল্প না এটা মধ্য সমুদ্রের গল্প একের পর এক সে আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল আমি হ্যাঁ করার পর থেকে বললো যে আপনি বলেন আমার এই শর্তে আপনাকে এই এই স্ট্রাগল কিন্তু করতে হবে এবং আপনি এর আগে খুব সম্ভবত পঁয়তাল্লিশ দিন ঘর ছেড়ে না থাকেন তারপর আমাকে বললো যে আপনি আমরা কিন্তু একবারে যাব আর শুটিং শেষ করে ফিরবো এর মধ্যে যদি ঝড়ের কবলে বা ঘূর্ণিঝড়ে অথবা সমুদ্রের মাঝখানে যদি হারাই যাই তাহলে এটাও মাছ বিবেচনা রাখবেন সব কিছু নিয়ে স্ট্রাগলটা চিন্তা করো তারপরে আপনি কিন্তু চঞ্চল চৌধুরী হিসাবে আমার কাছে আসতে পারবেন না আপনাকে চান মাঝি হিসাবে আগে তৈরি করতে হবে তারপর আমরা শুটিংয়ে যাব টোটাল টিম মানে মঞ্চে যেরকম আমরা রিহার্সেল করি হাওয়ার আগে ওর অফিসে অসংখ্য দিন আমরা রিহার্সেল করেছি ওর রুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আলাদা ওর বড় যে কমন স্পেসটা সেখানে দাঁড়িয়ে এবং প্রত্যেককে যার যার নিজের চরিত্র ছাড়তে হয়েছে এবং আমাকে স্টেট বলেছে আপনি চঞ্চল চৌধুরী কত জনপ্রিয় অভিনেতা বা কি এটা কিন্তু আমি কিন্তু দেখতে চাই না আপনার আপনাকে দেখে আপনার অভিনয় দেখে যেন আমার কখনো মনে না হয় যে আপনি চঞ্চল চৌধুরী চান মাঝি হতে হবে এবং প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে যে কারণে আমি ছাড়া আর যে ক্যারেক্টারগুলোকে নিয়েছে আজ থেকে বেশ কয়েক এর মধ্যে অনেকে পরিচিত হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এটা যখন হয়েছে শুধুমাত্র আমাকে নিয়েছে একজন পরিচিত মুখ এছাড়া সবাইকেই তারা অতটা পরিচিত মুখ ছিল না সেই সময় এই দুই তিন বছরে সবারই ওয়েব সিরিজ টিরিজ করে তারা অনেক পরিচিত মুখ কিন্তু বলছে ওদের জন্য চ্যালেঞ্জটা কিন্তু অনেক কম আপনার জন্য বেশি কারণ ওদের সাথে ম্যাচ করতে হবে আপনাকে যাকে সব চুক্তি টুক্তি সব কিছু শেষ হওয়ার পর চ্যালেঞ্জগুলো আমি নিলাম গ্রহণ করলাম 
তারপরে বলল যে পরিবারের সাথে কিন্তু 45 দিন বা 40 দিন আমরা শুটিং করব কোনো সম্পর্ক থাকবে না সব রাজি হয়ে তারপরে গেলাম শুটিং করতে এটা বোধ হয় এক ধরনের পাগলামি কারণ চরিত্রের প্রতি গল্পের প্রতি এবং ডিরেক্টরের ভিশনের প্রতি আস্থা রেখে আপনারা সেই সবাই মিলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মাঝদরিয়ায় মাঝ মাঝদরিয়া মানে কি 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 মানে ভয়াবহ ঘটনা প্রথম প্রত্যেকটা দিন প্রথম মেকআপ কল থাকতো আমার এবং আমাদের সঞ্জয় মেকআপ আর্টিস্ট যে ছিল সঞ্জয় পাল ও কলকাতার অসাধারণ মেকআপ করেছে এটা স্ক্রিনে তো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন দেখেছি আমরা ইতিমধ্যে তিনটার সময় ফার্স্ট আমার কল থাকতো তিনটা বড় জোর চারটা প্রথম এক দেড় ঘন্টা প্রথম দিন আমার মেকআপ দিতে সময় লেগেছিল আড়াই ঘন্টা আমার একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেকআপ হতো এবং মেকআপ দেওয়ার পর আমি কোথাও বসতে পারতাম না শুতে পারতাম না আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম দাঁড়িয়ে থাকতাম তারপর অন্য আর্টিস্টের মেকআপ হতো তারপর আমরা টোটাল টিম হাঁটতে হাঁটতে ভোরবেলা সমুদ্র পারে সেন্ট মার্টিনে ছিলাম তো নৌকা ছোট ট্রলারে উঠতাম কারণ বড় ট্রলার মানে ওখানে নোঙর করা যেত না অনেক বড় ট্রলার যেটা শুট হয়েছে হাওয়াতে তারপর ছোট ট্রলারে করে অনেক দূরে বড় ট্রলারে গিয়ে উঠতাম তারপর বড় ট্রলার দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা ওইটা ডিপ সিতে চালিয়ে যেত একদম মধ্য সমুদ্র যেখানে নোঙর করত সেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে পরে কোথাও কোনো কুল কিনারা দেখা যায় না এরকম জায়গায় শুট প্রতিদিন আমার কিন্তু আবার সিনেমাটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমরা অবশ্যই দেখব তারপর যখন শুটিং শেষ করে আবার জি ফিরতাম ওই একই ভাবে আবার রুমে ফিরতাম রুমে ফেরার পর আমি একদম লুঙ্গি পরা থাকতো তো খালি গা হয়ে লুঙ্গিটা কাঁচা দিতাম কাঁচা দিয়ে এরকম দুই হাত পা এরকম টান করে দাঁড়াতাম তিন চারজন মিলে আমার মেকআপ তুলতো সারা বডির সেটিও কতক্ষণ সেটা মেকআপ দিতে দুই আড়াই ঘন্টা লাগতো মেকআপ তুলতো মিনিমাম এক ঘন্টা সেই সাধনার ফল আমার 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 বিছানার তো সাদা যে ইয়েতে হোটেলে ছিলাম সাদা চাদর বিছানার চাদর সাদা বালিশের কাভার আমি ওর মধ্যে কি করতাম লুঙ্গি অথবা গামছা বিছিয়ে নিতাম কারণ ওই মেকআপ আবার তো সকাল চার পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়ে আবার উঠে ওই মেকআপ নিতে হবে আর একটা কথা বলি এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ চল্লিশ দিন শুটিং করেছি প্রথমে আমার যে চান মাঝি পান খায় দাঁতটা এবং প্রথম পান খাওয়া শুরু হলে কি হয় লাল হয় না তো এটা যেহেতু সে অনেক দিন ধরে তার পান খাওয়ার অভ্যাস দাঁতটা তো কালচে একদম তরমুজের বিচির মতো হয়ে যাওয়ার কথা তা সেটাকে কিভাবে করা যায় তো এরকম ভোর তিনটার সময় মেকআপ দেওয়ার পরে তারপরে দাঁত রং করা শুরু হতো এরকম করার পরে গাম দিত গাম দেওয়ার পরে রং দিত তারপর আর ওইটা আর না কিন্তু তারপর পান অরিজিনাল পান যখন আবার খাওয়া শুরু করতাম একটু একটু করে ওই মেকআপ সবাই পেটের মধ্যে ঢুকতো নাস্তা টাস্তা কিছু করতে পারতাম না খাবার দাবারও খাইতে পারতাম না সারা দিনে পনেরো থেকে বিশটা পান খেতাম একটা না চল্লিশ দিন আমার গাল টাল ছিলে এমন অবস্থা জিব্বা টিব্বা ভার হয়ে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে দশ বারো দিন পান খাওয়ার পর তারপরে দাঁত আর আমার কালার করতে হতো না অরিজিনাল তরমুজের বিচির মতো একদম পুরো কালো হয়ে গেল ভাগ্যি ভালো যে শুটিং শেষ করার পর করোনার কোভিডের কারণে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে এবং এক থেকে দেড় বছর লেগেছে আমার ওই এখন ওই দাঁতের ফাঁকে ওই কালো দাগ আছে এক বছর আমার একদম পুরা দাঁত মানে খুব বিশ্রী রকমের কালো ছিল পান খাওয়া ছেড়ে ওই চল্লিশ দিন খেয়েছি এক একদিন মিনিমাম পনেরো থেকে বিশটা করে পান এবং অবসরে বসে বসে পান চেপে তুমি এবং পানের ক্যারেক্টারাইজেশন ছিল তো সত্যিকার <laughs> নাগুরের সাইজ দেবা
আমাকে চালাতে কোনো মাসুটা নাই বরফ পুরো এই যাত্রায় স্থান মাঝির বোর্ড ঘাটে ফেরবে না আপনি হাওয়া প্রসঙ্গে বলছিলেন যে অনেক রিস্ক কি ছিল অনেক চ্যালেঞ্জ আপনারা মোকাবেলা করেছেন এবং আমরা যতটুকু জানি তখন ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ভিতরেও আপনারা ঘটনা ঘটবে খুব কনফিউশন মানে কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম যে আসলে আমাদের ডিপসিতে যেহেতু আমরা গিয়ে শুট করি আমাদের যাওয়া উচিত হবে কিনা তা মোটামুটি সবাই মিলে ডিসিশন নেওয়া হলো যে কারণ সিনেমাটা এইরকম যে এখানে একবারই কাজটা করে আসতে হবে সেকেন্ড টাইম ওখানে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই এত বিগ অ্যারেঞ্জমেন্ট কোনো কারণে আবার যদি যতটুকু কাজ আছে তখন আর বেশি কাজ বাকি নেই নাইনটি পারসেন্ট কাজ হয়ে গেছে তারপরে বুলবুলের বুলবুল আক্রান্ত হলাম আমরা তারপরে আমরা ওই দিন গেলাম প্রথম যেদিন বুলবুল মানে আগের রাতে আমরা আসার পর তো একদম পুরো ম্যাসাকার হয়ে গেল আমরা ওইখানে গেলাম পৌঁছানোর পর থেকে আমরা দেখলাম যে ঢেউটা আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি মানে একটা ঢেউয়ের কত বড় ঢেউ হতে পারে মানে দেখেই মনে হচ্ছে যে এটা এক কিলোমিটার লম্বা ঢেউ এবং ঢেউটা যখন নৌকার নিজ দিয়ে যখন চলে গেল আমরা সবাই মানে আতঙ্কে শির উঠলাম যে এত বড় ঢেউ এবং আমরা খালি অপেক্ষা করছি এই ঢেউটা যখন ঢেউর উপর তো আমরা উঠে গেলাম এখন ঢেউটা যখন নেমে যাবে তখন নৌকাটা কত নিচে নামবে কোনো মতো পার হলো এবং মাঝি নৌকার যে অরিজিনাল যে মাঝি আর কি হেড মাঝি সে বললো যে এখানে আর এক সেকেন্ডও থাকা যাবে না অলরেডি দুই ঘন্টা কিন্তু আমরা চালিয়ে চলে গেছি সেখানে ডিপসিতে সাথে সাথে এখান থেকে নৌকা ঘুরিয়ে নোঙর টোঙর তুলে কিসের কি ঢেউয়ের সাথে আমাদের মানে ইয়ে হচ্ছে একটা পর্যায়ে এসে ওই যে বললাম একদম পারে তো আসলে বড় নৌকাটা আমরা যে শুটিং করেছি যে নৌকা সেটা ফেরানো যায় না ছোট ছোট আরও তিন চারটা ট্রলার আমাদের থাকতো ওই নৌকাতে আনা নেওয়া করতো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে বাতাস প্রচণ্ড ঝড় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ওর মধ্যে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে অলরেডি আসতে আসার পর ওই ছোট নৌকাগুলো তো আমাদের বড় নৌকা থেকে আনবে কোনোভাবেই ওই ছোট নৌকা ছোট বিষয়টা এরকম দ্বারা এই এই বড় নৌকা এই নিচে ছোট নৌকা ওইখানে সিঁড়ি দেয় আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট নৌকা তারপর ওইটা মানে তীরে চলে আসে কোনোভাবেই মই আর সেট করা যায় না এই একবার এই ছোট নৌকা এত দূরে ওঠে আবার ওই বড় নৌকাটা এত দূরে এই এই চলতে থাকলো একটু থাকে অর্ধেক সিঁড়িটা ইয়ে করতে অর্ধেক সিঁড়ি নামার পরে এমনভাবে উঠলো যে দুই তিনজন সিটকে পড়ে গেল নৌকার পর মানে কি বলবো মানে সবার যে এখন আমরা তো ছোট নৌকায় উঠলে পরে ওইটাও তো ডুবে কারণ পারে যাওয়া পর্যন্ত কঠিন আর বড় নৌকার কী অবস্থা হবে জানি না বড় নৌকা তো একদম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বড় নৌকা ওই ওই রাতেই রওনা দিল যে কক্সেসবাজার চলে আসবে কোনো উপায় নেই ওখানে রাখার কোনো উপায় নেই সবাই তো আগে থেকে সরিয়ে ফেলেছে সমস্ত কিছু কোনো মতো প্রায় এক দেড় ঘন্টা স্ট্রাগল করার পর একটু যখন কমলো কোনো মতো লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে আমরা ওইখান থেকে যখন একটু বুঝি হাত ধরে ধরে লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে ছোট নৌকায় নেমে তারপরে পারে আসার পর 
চার থেকে পাঁচ দিন বৃষ্টি মানে কি মনে হয় যে টিনের চাল এগুলো ছিদ্র হয়ে মানে কোনো থামাথামি নাই এবং যে পার্টটা যে রাস্তা দিয়ে আমরা সমুদ্র পারে যেতাম সেন্ট মার্টিন রাস্তা রাস্তা সব পানিতে ডুবে গেল আমাদের ভয় যে এরপরে জলোচ্ছ্বাসটা আসলে পরে সেন্ট মার্টিন বাসিয়ে না চলে যায় আমাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল কক্সবাজারের সঙ্গে কক্সবাজারের ডিসি সাহেবের সাথে আমার প্রায় কথা হতো সাংবাদিকরা তো বিভিন্ন চ্যানেল থেকে ফোন দিয়ে লাইভ করে এটা এটা ইয়ে করতো খাবার দাবার যেতে পারছে না সব কিছু বন্ধ কারণ কক্সবাজার থেকে কোনোভাবেই আর সেন্ট মার্টিন যাওয়ার চার দিন যোগাযোগ বন্ধ ছিল এবং লাস্ট অফ অল আমাদের খাবারের সংকট মিনারেল ওয়াটার নাই তারপরে আমরা তো বেসিক্যালি আসলে অনেক দিন ধরে ওই সামুদ্রিক মাছ খাচ্ছি তো একটা পর্যায়ে গিয়ে সামুদ্রিক মাছ আর ভালো লাগতো না তখন আমি শুধুমাত্র ডিম চার পাঁচ দিন ধরে আমি শুধু ডিম আর একটু ভাত খেতাম ডিম ভাজি বা ইয়ে করতাম পাঁচ দিন ধরে ডিম নাই মাংস নাই কিচ্ছু নাই শুধু মাছ আর ভাত এই অবস্থা পানিটা মিনারেল পানি শেষ কারণ এটা তো যাওয়ার কথা আসলে দুইশো লোকের ইউনিট প্রতিদিন যে পরিমাণ মানে আমাদের খাবার দাবার সব কিছু লাগে চল্লিশ দিন এরকম ড্রাই ফ্রুট সব শেষ চার পাঁচ দিন আর ওই বৃষ্টি আর ঝড় মানে গ্লাসের ভেতর দিয়ে আমরা বাইরে যখন তাকিয়ে থাকি তখন মনে হয় যে এইখান থেকে কিভাবে ফিরবো কবে কি হবে এবং একটা পর্যায়ে কথা হলো ইয়েদের সাথে যে আমাদেরকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাবে কিনা আস্তে আস্তে আমাকে পার্সোনালি প্রপোজ করা হলো যে আপনারা ডিরেক্টর সহ কয়েকজন চলে আসবে আমি এটা সম্ভব না দুইশো টিম দুইশো লোকের একসাথে আমরা কাজ করছি এতদিন তিরিশ পঁয়ত্রিশ দিন শুটিং করেছি এখন আমি একজন হেলিকপ্টার পাঠাবে আমি আমার দুই তিনজন নিয়ে আমরা চলে যাব আমার টোটাল টিমটা তো আসলে এটা ঠিক হবে না যাওয়া আমি বাঁচি মরি এখানে বাদ বাকি যে কদিন আছি ওইটা থেকেই আমরা স্থানীয় প্রশাসন থেকে সবাই আমাদেরকে খুব মানে সাপোর্ট দিয়েছে এখানে এই পাঁচ দিন এই গল্পগুলো তো আসলে দর্শক জানে এবং আপনাদের হয়তো সামনে আরও সিনেমা হবে কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলো হয়তো কখনো আপনারা ভুলবেন না এবং আপনি মেকআপের কথা বলছিলেন কতটা সাধনা করে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো সবার আগে আপনি চুলও কেটেছিলেন এবং চুলে কালার করেছিলেন আপনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ ছিল সে সময় মানে পরিবারের সাথে যোগাযোগ তো ঢাকার বাইরে গেলে এখন তো ভিডিও কলে অন্তত ছেলের সঙ্গে বা স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা চিনতে পেরেছিলেন তারা কিন্তু ওই ওই লুকটা তো আমি ঢাকার থেকেই নিয়ে গিয়েছি আচ্ছা কিন্তু ওটা ছিল শুধুমাত্র চুলটা কেটে একদম ওই রকম পাকানো সব কিছু করা ছিল কিন্তু তারপর যে মেকআপ টেকআপ নেওয়ার পরে প্রথম যেদিন আমি ভিডিও কলে আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলি ওর তো বয়স তখন আরও কম কম ছিল ও তখন এতটা বুঝতো না ও আমাকে দেখার পরে ও মানে চমকে গেছে একদম তারপর যে ফোন ছাড়লো তারপর আর কখনোই আমার ওই চেহারাও দেখে নাই ওখানে ওর মা বলতো যে যাও বাবার সাথে কথা বলবো যে না আমি দেখব না তবে সে সময় তার বয়স ছিল খুব সম্ভবত নয় বছর বয়স শৈশব রোদ্দুর শুদ্ধ আপনার বাড়িতে একজন স্টার রয়েছে এবং সে হচ্ছেন সেই শৈশব রোদ্দুর শুদ্ধ আমরা দেখেছি যে সিনেমা একদম এবং সিনেমা রিলিজের আগে এই হাওয়া ছবির ভাইরাল গান সাদা সাদা কালা কালা এই গানটি সেও গিয়েছে আপনার সাথে এবং গানটি এখন পর্যন্ত বিশ বাইশ লাখ ভিউ হয়েছে তো এটা তো অনেক বড় একটা অর্জন তো আমরা দেখি আপনার সাথে শুধু এই গানটি নয় প্রায় আপনার সাথে ছেলের একটা সখ্যের বিভিন্ন কিছু আমরা দেখি তো সাদা সাদা কালা কালা তো আমরা যদি এখানে শুদ্ধকে পেতাম দ্বৈত সঙ্গীত শুনতে চাইতাম তবে এখন আপনার কাছে শুদ্ধ নেই তাতে কি হয়েছে আমরা এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা ঠিক হবে অশুদ্ধ আমরা হ্যাঁ এখন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই গানটি আসলে অনেকেই কনফিউজড যে এই গানটি আমি গেয়েছি আসলে আমি গাইনি এই সাদা সাদা কালা কালা গানটি মানে মূল জিনিস শিল্পী তিনি হচ্ছেন আমাদের সিনেমাতে গিয়েছে শিবলু আরফান মৃধা শিবলু আর অরিজিনাল গানটা হচ্ছে হাসিম মাহমুদের হাসিম মাহমুদের লেখা এবং সুর করা গান কিন্তু এই গানটি শোনার পর আমার ছেলে শোনার পর আমি ছেলেকে বললাম যেদিন রিলিজ হয় তাদের পর দিন যে বাবা এই গানটাকে গাইতে পারবা তুমি আমি কিন্তু পারবো আমার সুর তো যেহেতু শুটিংয়ের সময় আমার সুরটা তোলা হয়েছে তো বলে যে হ্যাঁ আমিও পারবো বাবা ওর আবার একটু ওই বয়স সন্ধিকাও চলছে মানে কিশোর উত্তীর্ণ বয়স গলা টলা ভারী হয়ে গেছে ক্র্যাক করে বেশি উপর স্কেলে গাইতে পারে না তারপরে দুই বাপ বেটা দুইজন বসলাম হারমোনিয়াম নিয়ে প্রায় পনেরো বিশ বার ট্রাই করলাম ওর মা মোবাইল ধরিয়ে দিলাম ভিডিও করার জন্যে সবাই বিরক্ত কারণ আমি যতবারই গাছ আমি বলছি হয় নাই এটা সুর লাগে নাই এটা এটা হয়েছে গড়া ক্র্যাক করছে দুজনেই বিরক্ত আমার প্রতি যে এত কেউ তারপরে ফাইনাল একটা জায়গায় মনে হলো যে আপাতত এখানে খান্ত দিই তারপরে গানটা শুনলাম ওকে শোনায় আগেরগুলো শোনালাম যে দেখো তোমার ভুলগুলো কোথায় তাহলে তুমি বলছো তারপরে হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে তারপরে যেদিন দিলাম ফেসবুকে তারপর তোমার এখন আমাকে গানটা গাইতে তুমি বন্ধু কালা পাখি
বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা হইছি আমি মন পা গেলা বসন্তকালে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি বাকি গানটুকু সিনেমা হলে এসে সিনেমা দেখে শুনতে হবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেহেতু দেশব্যাপী পরিচিতি বিজ্ঞাপনের ভাষা অবশ্যই তিনি তো অসাধারণ গিয়েছেন অবশ্যই তবে আপনিও কিন্তু এই গানটির আরেকটি ভার্সন যে কোনো জায়গায় আপনি প্রকাশ করতেই পারেন চেষ্টা করব ভবিষ্যতে আমি তো অপেক্ষায় থাকবো জি তো হাওয়ার প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল এবং মেজবাহমান সুমনের সাথে কিছুদিন আগে আমরা এই যে আপনার গ্রামীণ ফোনের যে বিজ্ঞাপনের কথা বলছেন সেটা সিকুয়েল হয়েছে এবং সেটিও তিনি নির্মাণ করেছেন হ্যাঁ তো তার তো এটি প্রথম ছবি তো প্রথম আপনি এর আগে আরো অনেকে প্রথমের সাথে কাজ করেছেন যেমন অমিতাভ রেজা চৌধুরীর প্রথম চলচ্চিত্রের প্রথম এবং অনেক প্রথমের সাথে ছিলেন তো এই প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালককে কেমন দেখেছেন সুমনকে অসাধারণ মেকার খুবই কনফিডেন্স একজন ডিরেক্টর মানে ও একদম ঠিকঠাক বুঝে জানে যে কি করতে চায় ও কনফিডেন্ট আর আর টেকনিক্যালি অনেক সাউন্ড আর ওর সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই মানে ওর সাথে মানে অনেক দিনের সম্পর্ক চারুকলা থেকে চারুকলায় ও সুমনও চারুকলায় পড়েছে আমাদের কয়েক ব্যাচ মানে জুনিয়র কিন্তু চারুকলায় থাকা অবস্থায় ওর সাথে আমার এই ধরনের কোনো সূক্ষ্মতা বা সম্পর্ক ছিল না যখন আমিও মিডিয়াতে কাজ করা শুরু করি ওউ কাজ করা শুরু করে আস্তে আস্তে ওর কাজকর্মগুলো দেখি ও আমার কাজ দেখে তারপরে হাওয়াতে এসে প্রথম দেখা ইচ্ছাটা অনেক দিন আগে থেকে ছিল যে সুমন ভালো কাজ করে সুমনের সাথে কাজ করব সুমনও বলে যে আমার আপনার সাথে কাজ করার অনেক ইচ্ছা এই ফাইনালি গিয়ে হাওয়াতে গিয়ে দুজনের দেখা হলো খালেদা কিছুক্ষণ আগে আমরা এই চলচ্চিত্রের সাদা সাদা কালা কালা গানটি শুনে ফেলেছি আমাদের প্রিয় চঞ্চ চৌধুরীর কাছ থেকে তবে এখন আবার এই গানের মানে মরছনাটা কানে বারবার বাঁধছে এই গানটি আবার দেখতে ইচ্ছে করছে আমরা গানটি দেখে আসি তারপর আবার গল্পে ফেলব দর্শক চলুন গানটি দেখি বন্ধু কালা পাখি আমি জানো কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি জান কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি সাদা সাদা কালা কালা রঙ জমে সে সাদা কালা সাদা সাদা কালা কালা রঙ জমে সে সাদা কালা ওইসি আমি মন পা গেলা বসন্ত কালে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি পীড়িত ভালা গলার মালা বললে কি আর হয়ে ভালো লাগে আমার দেখলে তারে চোখ নেশা হয় রে বন্ধু চোখ নেশা হয় বিরিতি বালা গলার মালা বললে কি আর হয় তারে ভালো লাগে আমার 
কিছুদিন পরেই আসলে চলচ্চিত্রটি প্রশংসা করেছে কিন্তু সিনেমা হলে খুব একটা যায়নি সেটি যে কোনো কারণে হোক প্রচার প্রচারের অভাব কিংবা দর্শক হয়তো জানতেই পায়নি যে সিনেমাটা মুক্তি পেয়েছে কিন্তু ইউটিউবে মুক্তির পর সেটি চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ ভিউ এবং দর্শকের মুহুরমুহ কমেন্ট রয়েছে এবং আপনার চরিত্রের প্রতি খোরশেদ চেয়ারম্যান চরিত্রের প্রতি দর্শকের একটা ভালোবাসা তৈরি হয়েছে এবং তার সাথে সাথে হাওয়া মুক্তি পেল তো এই যে কম সময়ের বিরতিতে আরেকটি চলচ্চিত্র এটি কি ভালো হলো না খারাপ হলো আপনার কি মনে হয় আসলে একসাথে যখন কাজ শুটিং ব্যাক টু ব্যাক হলেও এই এক মাসের ব্যবধানে যে এক ঈদে পাপপূর্ণ পর ঈদে ঈদের এক মানে বিশ বাইশ দিন পরে আবার হাওয়া এক মাসের ব্যবধান আর কি এটা মানে শুটিংটা ব্যাক টু ব্যাক হলে পরেও যে রিলিজটা ব্যাক টু ব্যাক হবে এটা আমি আসলে চিন্তা করি নাই এটা কোভিডের কারণে আসলে অনেক কাজ জমে গেছে অনেক যে আর কত দর্শকই বা কতদিন ধৈর্য ধরে বসে থাকবে না আমাদেরও তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে যত কষ্ট করে একটা কাজ করেছি কাজটা তো রিলিজ হলে পরে আমরাও একটু মানে কমফোর্ট ফিল করি সেই জায়গা থেকে আমি এটাকে কোনো প্রেশার হিসেবে চাপ হিসেবে নেই নাই তবে হাওয়াটা যেমন প্রচার বা প্রচারণার জন্যে আমরা অনেক সময় দিয়েছি সব কিছু মিলিয়ে সারা বাংলাদেশের একটি সিনেমা প্রেমী যারা দর্শক আছে তারা এই সংবাদটি পেয়েছে যে হাওয়া নামে একটি সিনেমা রিলিজ হচ্ছে হবে বা গানটা বিপুলভাবে মানে প্রশংসিত হয়েছে তা পাপপূর্ণের ক্ষেত্রে এই প্রচারণার যে ঘাটতিটা ছিল যেভাবেই হোক না কেন সেটা হলে আরও ভালো হতো কিন্তু ইউটিউবে যাওয়ার পর হাওয়া রিলিজের এক সপ্তাহ আগে বা দশ দিন আগে যখন ইউটিউবে রিলিজ হলো পাপপূর্ণ আমি দেখলাম যে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে মানে পাঁচচল্লিশ পঞ্চাশ লাখ ভিউ এটা আমার কাছে এই সময় এসে কন্টেন্ট এত অল্প সময় এত ভিউ তার মানে ওই সিনেমাটার মধ্যে তেমন কিছু আছে দর্শককে টেনেছে যদিও ইউটিউবে ফ্রি দেখা যায় বিধায় অনেক বেশি ভিউ হয়েছে এটাও আবার একটু সিনেমার জন্য নেগেটিভ বিষয় কারণ আমরা আসলে সত্যি কথা আমি এখন বলতে চাই সিনেমাটা আমরা ফ্রি দেখতে চাই না কোথাওই না সিনেমা তৈরি করার জন্যে যে বাজেট লাগে এবং আমাদের দেশের সিনেমার যে অবস্থা আমরা যদি ওটিটিতে অথবা ইউটিউবে দেখার জন্য দর্শকরা অপেক্ষা করি তাতে আমাদের সিনেমা শিল্পের জন্য সেটা লস হ্যাঁ দর্শকের আমরা দেখাতে চাই কিন্তু দর্শক এটুক অন্তত আমরা ফ্রি কন্টেন্ট দেখতে দেখতে তো অনেক অনেক কিন্তু দেখি একটি সিনেমাটা না দেখি কারণ সিনেমার পেছনে আমাদের যে শ্রম মেধা এটার একটা মূল্যায়ন দর্শকের লেভেল থেকে আসলে করা দরকার দর্শকদের অনেক দায় আছে এটা আয়নাবাজি আমার যদ্দূর মনে পড়ে একুশটা শো আমি গিয়েছিলাম একুশটা শোর টিকেট এক একবার আমার সঙ্গে দশ জন বিশ জন ষাট জন পর্যন্ত আমার কলিগরা আমার ফ্রেন্ডস আমার ফ্যামিলি গিয়েছি এবং আমার যদ্দূর মনে পড়ে যে আমি নিজে 
কমপক্ষে এক লক্ষ টাকার টিকেট আমার নিজের পকেটের টাকা দেখে এটা আমি আমার আয়না বুঝি দেখেছি একুশটা শো আমি দেখেছি এবং আমার সঙ্গে যারা যারা গেছেন অবশ্য তারপর থেকে আমি কাউকে সাথে নিতে চাই না আমি বলি যে তুমি যাও ভাই তোমার পকেটের টাকা খরচ করে যাও কারণ আমার টাকা দিয়ে আমি তোমাকে দেখিয়ে তাতে কি লাভটা কি এখন যারা যারা এই যে হাওয়ার টিকেট চেয়ে আমি বলছি টিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো আমি হয়তো বসুন্ধরা স্টার সিনেমাক্সে ফোন করবো যে এতজন কতজন আমাকে জানো গিয়ে ওখান থেকে টিকেটটা অ্যাডভান্স কেটে নিয়ে এসে गभर समुद्रे एक बड़ ट्रलारे अनेक चैलेंज तो बुलबुलर कथा सुनल मन मन पड़े मन कि सम्भव हो খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে অনেক ব্যাপার থাকে ওখানে আপনাদের সাথে একজন নারীও ছিলেন প্রথম যেটা হচ্ছে যে যেটা হয় মানে রেস্টরুমের প্রবলেম আর কি টয়লেট ওটা তো একেবারে টাটটিখানা হ্যাঁ ছোট্ট একটা নৌকার মানে ট্রলারের পেছন দিকে একটা টাটটিখানা এবং সেই টাটটিখানার মধ্যে ঢুকতে বের হতে এর মধ্যে একদিন তো মানে ফুডের কারণে অনেকের স্টমাক আপসেট হয়ে গেল ও মানে পারত পক্ষ মানে কেউ ওখানে যেত না আমরা এটা একটা স্ট্রাগলের ব্যাপারও ছিল এটা আসলে দর্শক কীভাবে নেবে আমি জানি না সত্যি তো এটা স্ট্রাগল এটা তো এক দুই দিনের বিষয় না এটা প্রায় ফর্টি ফাইভ ডেজের ঘটনা আর খাবার দাবারটা যেটা ছিল যে আমরা তো আসলে ওইভাবে ওই ধরনের ফুডের সঙ্গে মানে অভ্যস্ত না সামুদ্রিক আর ওইখানকার পানিটারই এমন একটা বিষয় যে একটা পর্যায়ে ওই খাবার মাছ সামুদ্রিক মাছটা আমি নিতে পারতাম আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই এরকম আমরা তো যারা হাওয়া চলচ্চিত্র দেখেছি আপনার চরিত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যে জানি এবং মুগ্ধ হয়েছে তবে সেই চলচ্চিত্রের আগে যদি আমি একটু দেখি যে আয়নাবাজি হোক কিংবা মিসির আলির দেবীর মিসির আলি হোক কিংবা পাপপূর্ণর খোরসার চেয়ারম্যান হোক সবগুলো চরিত্রের ভেতরে দেখা যায় যে আপনি আপনার বয়সের থেকে একটু বেশি চরিত্রে অভিনয় করছেন হ্যাঁ সেটা চুল সাদা করছেন কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রে শেড থাকছে আপনার চরিত্রে তো এই যে পাঁচ ছ ছবির মধ্য থেকে আটটা ছবি আপনি করেছেন শেষের ছবিগুলোর বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে বয়সের থেকে বেশি কিংবা একটু গ্রে কিংবা একটু ডার্ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন এটা কি সচেতনভাবে নিজের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছেন একটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ যে আমি যা না সেটা হওয়া আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমি আমার বয়সী চরিত্র বা আমার চরিত্রে থেকে তো প্রচুর নাটক করেছি নাটকের স্ক্রিনে দর্শক আমাকে দেখেছে এখন আমি আমার সমবয়সী বা আমার চাইতে কম পাঁচ বছর পাঁচ বছর কমানোর আমার জন্য টাফ কারণ বয়স তো বেড়েছে কিন্তু আমি আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জই যে একটা আলাদা ক্যারেক্টারাইজেশন আমি যেটা দেখিনি সেটা শুধুমাত্র মানে লুক ওয়াইজ না সেটার সাথে আমার একটা ভয়েস ক্রিয়েট করা যে যাতে ওই ক্যারেক্টারের লুকের সঙ্গে যেন ওই ভয়েসটা যেন যায় যেমন হাওয়ার জন্য কিন্তু ভয়েসটা আলাদা তৈরি করা আমারই ভয়েস কিন্তু সেটার একটু গল্প বলি হাওয়ার শুটিং করতে করতে একদিন একটা শাউট করার একটা সিকোয়েন্স হলো অনেক লং এবং সেই সিকোয়েন্সটা আমরা পরপর ভোরবেলা চার দিন অ্যাটেম্প্ট নেওয়ার পরে ফাইনালি আমরা শ্যুট করতে পেরেছিলাম চার দিন লেগেছিল ওই যাই সান উঠে যায় আর করা হয় না এরকম তা একদিন গ্লুমি হয়ে যাচ্ছিলো একদম বুলবুলের আসার আগে আগে দিয়ে সেই দিন আমরা একটু বেশি সময় পেয়েছিলাম সেই দিনই আমাদের ফুল সিকোয়েন্সটা ডান হয় তা ওই কয়েকদিন ওই সিকোয়েন্সটা করার জন্য প্রতিদিন ভোরবেলা গিয়ে খুব শাউটিং সিকোয়েন্স চেঁচামেচি হলো ওইটা করতে গিয়ে আমার গলা বসে গেল গলা বসে যাওয়ার পর পরে আমি ডায়লগ দিলে পরেও আমার আর ট্রলারের তো শব্দ আছে একটা তা যখন আমরা শ্যুট করছি আমি ডায়লগ বলছি কিন্তু আমার কোয়ার্টিস্ট আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না তারপরে আমি ওদেরকে শুধু বললাম যে আমার লিপটা একটু রিড করে তোমরা ধরে নিও যে আমি ডায়লগটা শেষ করেছি বা কিউটো ওইভাবে করলাম কারণ গলা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু একদম টোটাল বন্ধ হওয়ার আগে যে হাসকি যে বয়সটা আসলো পরে যখন ডাবিং করতে বসলাম সুমনকে আমি বললাম সুমন আমি আমার নর্মাল ভয়েসটাই ক্যারেক্টারের জন্য আমি দিতে চাই না এই যে মাঝামাঝি যে ভয়েসটা গলা ভেঙে যাওয়ার পর এই ভয়েসটা আমি ক্রিয়েট করতে চাই এটা দিয়ে অল্প একদম প্রথম থেকে প্রথম একটু ক্লিয়ার থাকবে তারপর আস্তে আস্তে শেষ মুহূর্তে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটাই করব তো সুমন বলে যে আপনি এটা কিভাবে করবেন আপনার তো এখন নর্মাল ভয়েস আপনি এই গলা আনবেন কীভাবে আমি গলা ভাঙবো গলা কীভাবে ভাঙবো আমি কি সে ভাঙার ব্যবস্থা আছে আমি জানি আমার গলা কীভাবে ভাঙতে হবে সেটা আমি জানি সে হচ্ছে আমি যখন মঞ্চে এখন তো শো করা হয় না মঞ্চে তো একটু লাউড পারফরমেন্স করতে হয় তা মঞ্চে যেদিনই আমার রারাং বা ইয়ের পারফরমেন্স থাকতো ওই দিন গলাটা বসে যেত এবং পরের দিন আমি যে শুটিং করতাম আমার ওই শুটিং আলাদা করে আমাকে ডাবিং করে দিতে হতো এটা আমার দীর্ঘদিনের এবং ডিরেক্টরকে আমি বলে রাখতাম যে ভাই কালকে কিন্তু আমার গলা বসা থাকবে 
তুমি একটু টাইম রাখো আমি তোমার প্যানেলে গিয়ে আমি ডাবিং করে দিয়ে আসবো এরকমভাবে অনেক নাটকে ডাবিং করেছি তাহলে আপনি গলা বসাবেন আমি হ্যাঁ শুটিংয়ের আগে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে চিৎকার করব আবার ওই যে পান খাওয়ার জন্য পান তো মুখে নিয়ে ডাবিং করতে হবে পানটা ওই আবার গাল ছিলতে হইলো আমার ওই যে কয়দিন ডাবিং করলাম প্রথমে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে চিৎকার করে করে কথা বলতাম হ্যাঁ ওই ফান টান করার পর আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে গলাটা বসতো গলাটা বসার পর তারপর ডাবিংটা শুরু হতো এবং একটা না দুই দিন ডাবিং করলাম পরে হয়তো গ্যাপ গেছে থার্ড বা ফোর্থ ডেটে আছে গলা ভালো হয়ে গেছে এখন ওই আগের ডাবিংয়ের সাথে কীভাবে মেলাবো আবার গলা ভাঙো এই রকমভাবে অন্তত দশ দশ দিন যদি আমি ডাবিংয়ে বা পনেরো দিন দাঁড়িয়ে যাই আমাকে এরকম তিন চার দিন নতুন নতুন করে আর কি গলা ভেঙে আবার ওইটা নাহলে ওটা মিলবেই না মিলবেই না হঠাৎ একদিন এমন একটা কারেকশন ছোট্ট একটা লাইন সুমান আমাকে বলল যে একটা জায়গায় চলছে সবাই একটু এবং ও ভয় পেয়ে গেছে যে আমি কতদিন আর মানে ও গলা ভাঙবো ওকে ইয়ে করবো একটু আসে না ওর ছোট্ট দুইটা ডেলাকা আমি কিন্তু দুটা ডেলাকার জন্য আমার গলা ভাঙতে হবে আবার গিয়ে কে বলে আগের আগের পরের অংশ ঠিক আছে কিন্তু এই দুইটাই ঠিক করার দরকার দুইটা ডেলাকার জন্য আবার চিৎকার চাচ্ছে আমি হচ্ছি করে গলাটা বসিয়ে তারপরে এইভাবে আমার অল্প প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভয়েসটা ক্রিয়েট করা দেখেছিলাম যে আপনি সেখানেও গলার একটা কারু কাজ করার চেষ্টা অভিনয় শুধু দেহ দেওয়া হয় না শরীর মন দেহ গলা আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভেতর থেকে তো আসলে আসতে হয় এবং সে কারণে এই চঞ্চল চৌধুরীকে আমরা কখনোই সিনেমা হলে গিয়ে পাই না সেখানে আমরা গিয়ে পাই হয়তো যে কালুয়া কিংবা চান মাঝিকে কিংবা বেসির আলীকে এক এক চরিত্র হয়ে ওঠেন আপনি এবং আপনার সাথে কথা বলছে এবং বারবার মনে হচ্ছে যে আপনি অনেক পরিবর্তনের একদম শুরুটা আপনার হাত দিয়ে হয়েছে যেটা আগে অনেক সময় বলা হতো যে টেলিভিশনের যারা অভিনয় করে তারা চলচ্চিত্রে খুব একটা সফল হয় না আপনার এই পর্যন্ত আটটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে এবং আটটি চলচ্চিত্র কোনো না কোনো দিক দিয়ে সফল এবং ব্যবসায়িকভাবে তো অবশ্যই পাশাপাশি এই যে ওটিটির জোয়ার চলছে এখন চারিদিকে এবং খুব আগামী অগাস্টেও আপনার একটি ওয়েব সিরিজ আসবে কারাগার এই ওয়েব সিরিজের জোয়ারটাও কিন্তু আপনার তাকদিরের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তো কখনো কি অহংবোধ পেয়ে বসে একদমই না আমার সবচেয়ে বড় স্ট্রাগলটা হয় কি অভিনয়টা আমার জন্য এখন খুব বেশি কষ্টের কিছু না আমি যদি প্রপার সাপোর্ট পাই ভালো ক্যারেক্টার থাকে বা প্ল্যান ট্যান ঠিক মতো থাকে প্রোডাকশান ডিজাইন তাহলে ওই কাজটি আমার কাছে এখন তুলনামূলকভাবে মানে সহজ কাজ ওই কষ্টটা আমি মেনে নিয়েছি ওই যে গলা ভাঙার কথা বললাম না ওইটা এখনই তুমি আমাকে এখন টাইম দিলে আমি ওইটা করে দিতে পারবো ওইটার জন্য আমার আর দুই দিন হয়তো গলাটা বসা থাকবে অন্য কাজে হয়তো ঝামেলা হবে হয়তো দুইটা লাইন ডাবিং করার জন্য বা গান করার জন্য আমার তখন আবার ওয়েট করতে হবে কিন্তু প্রথম আমি যেটা প্রতিনিয়ত আমি যেটা চেষ্টা করেছি যে আমার যতটুকু যেখানে সাকসেস আমার এসেছে সেটাকে আমি হজম করার চেষ্টা করেছি যে এটা যেন মানে আপনার মাথা না বে পরে আমার গা দিয়ে আমার মাথা দিয়ে মুখ দিয়ে চার পাশ দিয়ে এটা মৌম করলো আমার অহংকার আমার সফলতা মানুষ আশেপাশে আসতে পারলো না ওইটা নিয়ে আমি আমি প্রত্যেকটা কাজ করার পর সেই কাজটা ভুলে যাই এবং হাওয়া অলরেডি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনাকে হাওয়ার সাথে আরও কয়েক মাস থাকতে হবে কারণ হাওয়ার জনপ্রিয়তা বাড়বে তো বাড়বে কারণ হাওয়া সেই ইঙ্গিতই কিন্তু গতকাল থেকে দিচ্ছে এবং আজকে মাস্টিংহা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এগারোতম বর্ষপূর্তি এবং এই দিনে দর্শকদের একটি বিশেষ খবর দিতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আগামী এক তারিখ থেকে এক অগস্ট থেকে আমাদের মাস্টিংহা টেলিভিশনের প্রচার শুরু হতে যাচ্ছে একটি নতুন ধারাবাহিক পিতা বলাম পুত্র গং এবং সেই ধারাবাহিকতে আমাদের চঞ্চল চৌধুরী আছেন সেটি আমাদের জন্য সকাল পরিচালনা সকাল আমার বন্ধু মানুষ অনেকদিন কাজের সম্পর্ক আর বৃন্দাবন দার সঙ্গে তো প্রচুর কাজের আমার অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস সবচেয়ে বেশি নাটক করেছে আমি বৃন্দাবন দাসের লেখা নাটক তা আপনারা দেখবেন টেলিভিশনের যারা দর্শক এই নাটক দেখে আমাদের দেশে না শুধু কলকাতার প্রচুর দর্শক আমাদের বাংলাদেশের নাটক দেখে একদম এবং ভারতীয় দর্শকদের কমেন্ট দেখলেই বোঝা যায় তারা আমাদের নাটক চলচ্চিত্রের জন্য কতটা অপেক্ষা করে এবং ভারতে পশ্চিমবঙ্গে চঞ্চল চৌধুরী ফ্যান ক্লাবও রয়েছে তবে আমি আমি আমার যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি আবেদন জানাই আমার কলকাতার প্রচুর দর্শক আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার সঙ্গে আমাকে লেখেন যে হাওয়াটা যেন তারা কলকাতায় দেখতে পায় পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি দেওয়া হোক তা আমি আমি তোমার মাধ্যমে 
আমার প্রডিউসার আমার ডিরেক্টরকে আমি জানাতে চাই যে কলকাতার যারা বাঙালি দর্শক আছেন তারা হাওয়া দেখতে চায় জি আমরা চাই যে ভারতীয় দর্শকরা হাওয়া দেখুক এবং আজকে অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আমরা শুদ্ধর বাবার কাছ থেকে এত সুন্দর সুন্দর কথা শুনলাম আমরা একজন চান মাঝির কাছ থেকে সুন্দর সুন্দর কথা শুনলাম জীবনবোধের জায়গাগুলোতে কিছুটা করা নাড়লাম এবং আপনার একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস মনে আছে যে আপনি ছোটোবেলায় যেরকম উৎসব করে আপনার আট ভাই বোন যে বছরের শুরুতে বইয়ের মেলা মলাট করতেন আপনি আপনার ছেলের জন্য সেরকম করে থাকেন এবং সেই যে ঐতিহ্যগুলোকে সংস্কৃতিগুলোকে এখনও আপনি আপনার পরিবারে বাঁচিয়ে রেখেছেন সে জন্য আপনার উদ্দেশ্য অনেক কৃতজ্ঞতা জানে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি একদম মানে ধন্যবাদের মানে কোনোই কমতি রাখতে চাই না আমি কথা বলে এত ভালো লাগলো মাছরাঙাকে আবারও আমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মানে শুভেচ্ছা জানাই আর আজকের এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে এসে কথা বলতে পেরে আমার মনে হলো যে আমার ভেতরের ভেতরটা অনেক হালকা হয়ে গেল অনেক বিষয়ে কথা বলতে পারলাম জি এবং এই স্মৃতিগুলোই হয়তো বেঁচে থাকবে অনন্তকাল আপনি বেঁচে থাকুন বাংলা চলচ্চিত্র বেঁচে থাকুক আপনাদের মতো মেধাবী অভিনেতারা বেঁচে থাকুক এবং হাওয়া সারা জীবনের জন্য আমাদের সুন্দর একদম হাওয়া সুন্দর হাওয়া বইতে থাকুক বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে ভালো থাকতো দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের রাঙা সকাল আমরা আগামীকাল আবারও ফিরে আসব নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে তবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন বিদায় শুভ সকাল শুভ সকাল